హెల్దీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ మేము అందిస్తాం ఆర్డర్ చేసిన తర్వాతే బేకింగ్ రెడీ సంప్రదించండి ఆర్గానిక్ ప్లేస్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ జీరో నైన్ సెవెన్ జీరో నైన్ సెవెన్ నమస్తే ఈ రోజు మనం గలవనీకి వచ్చిన నాయకుడి వల్ల తాత తండ్రి తెలంగాణ చరిత్రలో పేజీలు సంపాదించుకుంటారు కానీ ఈసారు బాగా పైసలు సంపాదించుకుండు మంచిగా చదువుకున్నాడు మంచి పేరున్న వ్యక్తి అయినప్పటికీ ఆయన ప్రాంతం కోసం ప్రజల కోసం అని చెప్పి రాజకీయాలకు వచ్చిండు ఇటు బీఆర్ఎస్ నుండి అటు నుంచి ఒక్కసారిగా బీజేపీలకు వచ్చిండు మరి బీజేపీలకి ఎందుకు వచ్చినట్టు ఇంతకి తెలంగాణలో బీజేపీ గెలవబోతుందా దానికోసం ఆయన చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏంది అసలు కేసీఆర్కి దూరం ఎందుకు కావాల్సి వచ్చింది ఈ ముచ్చట్లన్నీ మాట్లాడదాం మనం ఉన్నాం ఈరోజు కొండా విశ్వేశ్వర రెడ్డి గారి దగ్గర నమస్తే సార్ నమస్తే బాగున్నారా మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆరు నెలల్లో ఏం జరగబోతుంది రాష్ట్రంలో చాలా జరగబోతుంది అనిపిస్తుంది కానీ ఏం జరగబోతుంది చాలా మంది జ్యోతిష్యులు ఉన్నారు నేను జ్యోతిష్యులు కాదు కానీ ఇదైతే అదైతే అది పరిణామాలు చెప్పవచ్చు నేను బహుశా చాలా మార్పులు వస్తూ ఉండొచ్చు ఇట్లనే జరిగితే పెద్ద మార్పులు రావు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మార్పులు వస్తున్నాయి ఓ కర్ణాటక రిజల్ట్స్ కానీ లేకుంటే ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ఏం చేస్తారు గద్దార్ గారు ఏం చేస్తారు లేకుంటే ఆక్నూరు మురళి ఏం చేస్తారు వాటితో కూడా కొన్ని చేంజెస్ ఉంటుంది కానీ ముఖ్యంగా మేము వేరే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు చూడండి బీజేపీ పార్టీ మా ప్లాన్స్ మంచిగా అమలైతాయా లేదా వాస్తవంగా మాది ప్లాన్స్ చాలా మంచిగా ఉన్నాయి అంటే ఇది ఏదో సీక్రెట్ కాదు రహస్యం కాదు ఏంటంటే పార్టీ మంచిగా నిర్మాణం కావాలి మా పార్టీ అదే ప్రయత్నంలో ఉన్నది ఇప్పటి వరకు మా సాటిస్ఫాక్షన్గా నిర్మాణం కాలేదు మేము ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నాం ఎన్నో రాష్ట్రాలలో పార్టీ బూత్ వరకు నిర్మాణం అయింది ఏ రాష్ట్రాల్లో అయితే బూత్ వరకు నిర్మాణం అయిందో అక్కడ గెలిచినాము ఏ రాష్ట్ర అంత సింపుల్ స్ట్రాటజీ ఏ రాష్ట్రాలలో కాలేదో అక్కడ గెలవలేం అయితే ఈ ప్రయత్నము ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్ అండ్ అవుతుంది వీఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ మండల్ లెవెల్ చేసినాము వీఆర్ ప్రోగ్రెసింగ్ చాలా వీక్ ఉండే కొంచెం ప్రోగ్రెస్ అయినాము కానీ ఎలక్షన్స్ ఆరు నెలలే ఉంది మేము ఇంకా దీన్ని స్పీడ్ అన్ అప్ చేయకుంటే ఇంకా జల్దిగా చేయకుంటే మాకు చాలా కష్టం ఉంటుంది ఎలక్షన్ గెలుపు అందుకే మేము అది ఫోకస్ చేస్తున్నాము దట్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ దీని తర్వాత వేరే ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కర్ణాటక రిజల్ట్స్ ఏమైతేది ఎవరు జాయిన్ అవుతారు ఎవరు జాయిన్ కారు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ మాట్లాడదాం సార్ మనము ఇంకా డీటెయిల్గా బట్ బిఫోర్ దాట్ చాలా మందికి ఉంది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మీరు అన్న దాని ప్రకారమే ఆలోచిస్తే బీజేపీకి ఈ రాష్ట్రంలో గెలిచే అంత శక్తి ఉందా మేమే అనుకున్నాము లేకుండే ఇప్పుడు కొంచెం పెరిగింది అది సరిపోదు కానీ అదే ప్రయత్నం ఉంది ఏంటంటే చెప్పింది ఏంది ఏం ప్రయత్నం ఏదో ఉత్త ఈ వీళ్ళని తీసుకో వాళ్ళని తీసుకో అది కాదు మా పార్టీ బూత్ వరకు నిర్మాణం కావాలి అంటే బూత్ కమిటీ ప్రతి బూత్లో ముప్పై ఒక్క మంది ఉండ్రు అంటే లేరు ఇప్పటి వరకు దట్ ఈస్ అ ప్లాన్ అయితే ఇప్పుడు మాకు ఆ శక్తి లేదు కానీ అదే ప్రయత్నము డబ్బున పెంచుకుంటేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాము ఇప్పటి వరకు కొన్ని జాలలో ఓన్లీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయింది అది సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము తెలుస్తాం దాంట్లో డౌట్ లేదు ఉన్నదే ఒక ఆరు నెలల ఎనిమిది నెలల టైము ఈ టైంలో అది ఎంతవరకు అవుతుంది అనేది ఏమో పెద్దగా చెప్పలేము మరి మీరు చెప్తున్న దాని ప్రకారం చూస్తుంటే మీరే టీఆర్ఎస్ని గెలిపించేలా ఉన్నారనిపిస్తుంది మేము టీఆర్ఎస్ ఎప్పుడు గెలిపించాలి కానీ ఎందుకు మేము టీఆర్ఎస్ లేకపోతే వాళ్ళు గెలుస్తారు కదా అవును మేము రెడీ లేకుంటే వాళ్ళు గెలుస్తారు కానీ మేము ఇంత ఊరుకుంటారు కామగా రోజు తిరుగుతున్నాము రోజు చేస్తున్నాము ఒకటి వాస్తవము మేము ఫస్ట్ పార్టీ స్ట్రెంగ్ వరకు ఫోకస్ చేస్తున్నాము ధర్నాలు ఇవే తక్కువనే చేస్తున్నాము ఎన్నో పార్టీలు కేవలం ధర్నాలు మీరు సార్ మీరు ఎక్కువగా కనిపించారు అంటే ఈ పార్టీ కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో దీంట్లో ఎక్కువ కనిపించారు ఎప్పుడైతే అమిత్ షానో లేకపోతే మోదీయో ఇక్కడికి వస్తున్నారు అని అంటే మాత్రమే మిమ్మల్ని చూస్తుంటాం మేము ఈ పార్టీ ఒక స్ట్రక్చర్డ్ పార్టీ అండి ఇది హైరాకి ఉంటుంది పదవులు ఉంటాయి పోస్టులు ఉంటాయి నాకు వాస్తవంగా నాకు ఈ పార్టీలో ఏ పోస్ట్ లేదు అట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీలో కూడా నాకు ఏ పోస్ట్ లేకుండే అట్లా బీ టీఆర్ఎస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏ పోస్ట్ లేకుండే అయితే అయితే ఎన్నో పార్టీ మీటింగ్లో నేను అటెండ్ అవుతలేను 
అండ్ అటెండ్ అయితే లేనట్టు నేను ఒక కమిటీ లేను అయితే ఆ కమిటీలు నన్ను పిలిస్తలేరు నేను పోతలేను కానీ నాకు ఇంపార్ట్ వచ్చే ఇంపార్టెన్స్ ఉన్నది పార్టీలా అండ్ నేను తప్పక అట్లా కంటిన్యూ అవుతున్నా ఒక ఒకటే కమిటీలు ఏంటంటే నేను జాయినింగ్ కమిటీలు ఉన్నాను అట్లే నాకు బాధ్యతలు ఇస్తారు ఉదాహరణంగా ఒక నెల ఇబ్రాహీం పట్ల ఇచ్చిండ్రు ఇంకో నెల మానకొండూరులు ఇచ్చిండ్రు అట్లే నన్ను కరీంనగర్ పోమంటారు లేకపోతే నిజాం నిజామాబాద్ పోమంటారు అట్లా ఈ జూబ్లీ హిల్స్ పాలకొని ఉంటుంది ఇప్పుడు నా ఇంకో బాధ్యత ఏంటంటే హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ అంటే పాత హైదరాబాద్ డిస్టిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ నేను అయితే ఇది కొత్త బాధ్యత సో ఇవి ఓన్లీ పార్టీ స్ట్రెంత్ బాధ్యతలు సో మరి మీరు ఇంతకు ముందు బీఆర్ఎస్ ఉండే బీఆర్ఎస్కి బీజేపీకి తేడా ఏంటి సార్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా చాలామంది రకరకాలుగా చెప్పుకుంటున్నారు బయట బీఆర్ఎస్ ఇట్లా ఈ ఇట్లుంది అట్లుంది అని మీరేం చెప్తారు ఈ రెండింటికి తేడా ఏంది సార్ తేడాలు కాదు సిమిలారిటీస్ ఏవి ఏ పోలికలు ఉండే ఏ పోలికలు కలవాయి అయితే తేడా చాలా ఉన్నది అంటే సిద్ధాంతంతో మనకు పనిలేదు సార్ బట్ మీరు అందులో ఉన్నారు అందులో జనాలతో తిరిగినరు అందులో సీఎంని చూసినారు ఇంట్లో పెద్ద మనుషుల్ని చూస్తున్నారు సో పిఎంని చూస్తున్నారు అమిత్ షాని చూస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ లీడర్స్ని చూస్తున్నారు సో మీకు ఏమనిపిస్తుంది వీళ్ళల్లో వీళ్ళ తేడా ఏంది చాలా తేడా పార్టీ విధానం తేడా ఉంది ఒకటి ఏమో కుటుంబ పార్టీ కాదు ఇది పది మంది ఉంటే పది గొంతులు ఉంటాయి ఆడ ఒకటే గొంతు ఉంటుంది అది కుటుంబ గొంతు అంటే కొడుకు రామారావు లేకుంటే తండ్రి కేసీఆర్తో వాళ్ళదే గొంతు ఉంటుంది వేరే వాళ్ళ గొంతు పెద్ద ఇన్నవడదు లైక్ ఇన్నవడ్డా కూడా ఇగో పోయి ఆయన మీద మాట్లాడమని మీరు ఆదేశం ఇస్తేనే మాట్లాడతారు ఇక్కడ పార్టీ లైన్ తప్ప ఇంకా ఒక ఇండివిజువల్ లైన్ ఉండదు ఇక్కడ పార్టీ లైన్ ఏంది ఏ ఇష్యూ మీద ఆ లైన్ ప్రకారంగా పోతారు అక్కడ కాదు అక్కడ పార్టీ లైనే మారుతుంటుంది పార్టీ పేరు కూడా మారింది పార్టీ అన్నీ మారుతుంటాయి కానీ కుటుంబం మాత్రం మారదు అదే కుటుంబం అదే ఇది సో ఇదే వ్యతిరేకత జనాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది అంటే వాళ్ళకు కూడా తెలిసిపోతుంది బయటకు వెళ్ళి చూస్తుంటే మరి ఆ వ్యతిరేకత ఏదైతే ఉందో అది బీజేపీని గెలిపించే ఛాన్స్ ఉందా అదే చాలా ఉన్నది బీజేపీ కాదు ఏదైనా పార్టీ ఏదైనా పార్టీ స్ట్రాంగ్గా ఉండగలిగితే దాన్ని గెలవకూడదు గెలిపిస్తుంది ఇదే వ్యతిరేకత కానీ ఆ పార్టీ ఆర్గనైజ్డ్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏ పార్టీ కూడా ఫుల్లీ ఆర్గనైజ్ లేదు అందరు కూడా బీజేపీ దిక్కేసి చూస్తున్నారు కానీ మాకు కూడా అంత మేము ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మేము కూడా అంత ప్రిపేర్డ్ లేము ప్రిపేర్ అవుతున్నాము అండ్ కావాలి మేము డబ్బును కావాలి అందుకే ఈయన మీటింగ్లు నిన్న ఇన్ఛార్జ్ సునీల్ బన్సల్ గారు అక్కడి నుంచి వచ్చి మీటింగ్ కంటిన్యూస్ ఇంటర్నల్ మీటింగ్స్ ఉంటాయి మాకు కంటిన్యూస్ విషయంలో మీరు సరే దాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నారు ప్రిపేర్ అవుతారు ఓకే ఫైన్ ఇంకో ఆరు నెలల్లో ఇంకొంచెం ఏ ఆరు నెలలు కాదు ఇంకా వన్ మంత్ డెడ్ లైన్ ఇచ్చింది మాకు వన్ మంత్ లాగా మేము సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మినిమం ఇటు ఎయిటీ పర్సెంట్ మినిమం అయితే నాకు నమ్మకం ఉంది అది ఓకే సో ఇదంతా చేసుకుంటారు కానీ ఇప్పుడు బీజేపీ కూడా కాంగ్రెస్ లాగా తయారైంది ఎందుకంటే కాంగ్రెస్లో ఎట్లయితే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఒకరికి ఒకరికి పడదు వాళ్ళు వాళ్ళే కొట్లాడు కొట్లాడుకుంటారు ఇంకా సేమ్ వే బీజేపీలో కూడా అదే జరుగుతుంది అంటున్నారు ఎవరండి ఎవరికి ఎవరితో కొట్లాడుతుండ్రు నాకైతే అవి అంటే మీరు చెప్పేది చెప్పారు రాజేంద్ర గారికి బండి సంజయ్ గారికి కాంగ్రెస్లో ఏంటంటే ఇద్దరు కొట్లాడితే ఒకడు ఇంకోటి నోడిస్తాడు ఇక్కడ ఈ కుటుంబ పార్టీ కాదు ఇది ఒక డెమోక్రాటిక్ పార్టీ డెమోక్రాటిక్ పార్టీలా అభిప్రాయాలు మారుతుండొచ్చు విధానాలు మారుతుండొచ్చు చెప్పే విధానాలు మాట్లాడే విధానాలు లేకుంటే ఎన్నో వాటిలో మారుతుండొచ్చు ఈడ అక్కడ ఆ స్వాతంత్రం ఉన్నది దాన్ని వీళ్ళిద్దరికి పడతలేదని అనుకోవద్దు అవును ఒక ఇష్యూ మీద ఉండొచ్చు కానీ ఎంత భేదాలు ఉన్నా కూడా ఒకరినొకరు బీజేపీలో డిఫీట్ చేయరు అదే బీజేపీ స్ట్రెంగ్త్ అది కాంగ్రెస్ వీక్నెస్ అని అందరికి తెలుసు సో మరి మీ గురించి సార్ జనాలు ఒక అనుకునే మాట ఏంటి అంటే ఈసారి పెద్దగా చిన్న చిన్న లీడర్లతో తిరగడు కలవడు ఎందుకంటే ఆయన లెవెల్ వేరు లేదండి నాకు ఉల్టా ఉన్నది నాకు ఉల్టా ఉన్నది యాక్చువల్లీ మా కాన్స్టిట్యున్సీ అయితే మా బయట వేరే తెల్లదు కానీ మా కాన్స్టిట్యున్సీ చూద్దాం ఈసారి ఏంది ఇంత సింపుల్గా ఉంటాడు ఇంత పెద్ద లీడర్ అయినా ఇంత సింపుల్గా ఉంటాడు అని నాకు మా కాన్స్టిట్యున్సీ అయితే అది ఉన్నది ఆరోపణ నా మీద అయితే మేబీ బయట నిజంగానే నేను నేను రాజకీయాలకు కొత్తగా వచ్చిన కొంతమందికి ఉదాహరణగా ఈతల రాజేందర్ గారు 
ప్రతి నియోజకవర్గంలో చిన్నోళ్ళు పెద్దోళ్ళు అందరు తెలుస్తుంది నాకు ఎంతో ఎన్నో కాన్స్టిట్యున్సీ నాకు తెలియదు నేను వచ్చింది తెలంగాణ అనుకోకుండా వచ్చిన రాజకీయాలకు సో అది వేరే కాన్స్టిట్యున్సీలో వాస్తవమే కానీ మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఈసారి ఎంత పెద్ద లీడర్ ఉండి ఏదో భూత అంటే దగ్గర నుంచి అది మా కాన్స్టిట్యున్సీలా అది వర్తిస్తుంది వేరే కాన్స్టిట్యున్సీ వాస్తవమే ఓన్లీ పెద్ద లీడర్తో అయితే తిరుగుతా కానీ కొంతమంది ఎన్కట్స్ అంది రాజకీయాలు ఉన్నారు వాళ్ళకు ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి మూలల పెద్దోళ్ళు చిన్నోళ్ళు అందరు తెలుసు నాకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కేసీఆర్ మీకు టికెట్ ఇవ్వకపోవడానికి కారణం ఏమై ఉంటుంది అంటారు అంటే మీకు కొంచెం చరిత్ర తెలియనట్టున్నది కేసీఆర్ నాకు టికెట్ ఇస్తుంది కాదు నేను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో నిర్ణయం తీసుకున్న తెలంగాణకు పోరాడిన పార్టీ ఇది అని జాయిన్ అయిన టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లోనే సెవెంటీన్ డిసెంబర్లో కూడా కాదు మొదలే చెప్పిన మా ఎంపీలు అందరు చెప్పిన నేను ఈ పార్టీలో ఉంటలేను ఎందుకంటే ఏదో నమ్ముకొని వచ్చిన పార్టీ అదే తెలంగాణ ద్రోహం చేస్తుంది నేను సెవెంటీన్లో చెప్పినాను తర్వాత సెవెంటీన్ నేను లాస్ట్కు నేను మా ఫ్లోర్ లీడర్ జితేంద్ర రెడ్డి గారు చెప్పిన అందరు ఎంపీలకు తెలుసు ఈయన పోతున్నది ఇంక్లూడింగ్ పొంగులేట్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు బుర్ర నర్సయ్య గారు వీళ్ళందరికి తెలిసిన పోతున్నది కేసీఆర్ గారు కూడా చెప్పినరా కేసీఆర్ గారు చెప్పలేదు కొడుకు రామారావుకు చెప్పిన ఏంది నేను ఉంటలేను అది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బిగినింగ్లో చెప్పిన నేను చెప్పుడే కదా అప్పటి వరకు వాళ్ళకి తెలిసింది ఎందుకంటే నేను అందరు ఎంపీలకు చెప్పిన ఇంక్లూడింగ్ బల్కసింహకు తెలుసు వీళ్ళందరికి తెలుసు నేను ఉండేటోని కానీ అయితే లైట్ తీసుకున్నారు తర్వాత రెండు నెలలు అయినాక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ బిగినింగ్లో అరే ఇన్ని నిజంగా సీరియస్ ఉండి పోతున్నా అంటే రామారావు గారు వచ్చి రెండు మూడు సార్లు కలిసిండ్రు రమ్మన్నారు మీటింగ్ పోయిన పోతే ఏందన్నా ఇట్లా ఇట్లా వింటున్నా మీరు పోతారంట అంటే కరెక్ట్ నేను అందరు చెప్పిన అది కరెక్టే ఎందుకన్నా ఉండండి ఇది అది అంటే లేదు నేనన్నా రెండు నాకు ఈ పార్టీ సూట్ అయితే లేదు నేను కూడా ఈ పార్టీకి సూట్ కాను నేను ఒకవేళ పోకుంటే మీరే నన్ను తీసేయాలి ఇక్కడి నుంచి నేను ఉండాలి లేదన్నా మీరు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అది ఎన్నోసార్లు ఓ పది సార్లు ఇంటికి వచ్చిండ్రు తర్వాత నేను అన్న సాధారణంగా రాజకీయ నాయకులు పోతే రహస్యంగా ఉంటుంది అండ్ పోతే పది మంది తీసుకొస్తారు నేను సాధారణంగా రాజకీయ నాయకుని కాదు పాలిటిక్స్కి వచ్చాను దీని కొరకే వచ్చాను తెలంగాణ కొరకే వచ్చింది నేను ఇంకా వేరే దాని కొరకు రాలేదు పైసలు చేసుకుంటందుకు రాలేదు ఓ పేరు సంపాదించుకుంటందుకు రాలేదు దీని కొరకే వచ్చిన ఇది దీంట్లో సూట్ అయితే లేదు నేను దీన్ని దీనికి వ్యతిరేకంగానే పనిచేస్తాను అయితే మీరే నన్ను తీసేయవలసి వస్తుంది అని చెప్పిన లేదన్న ఇంపార్టెంట్ ఇది అంటే నేను అన్న డోంట్ వరీ టిల్ ద లాస్ట్ మినిట్ వరకు నేను ఐ విల్ వర్క్ ఫర్ ద పార్టీ అండ్ దెన్ ఈ రిక్వెస్టెడ్ వన్ థింగ్ అన్న మీరే వర్క్ చెప్పకుండా చెప్తే పార్టీకి డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది ఓకే వర్క్ చెప్పాను బట్ ఆల్రెడీ మా ఎంపీలకే చెప్తా మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎవరు చెప్పకు అయితే నేను ఎవరు చెప్పలేదు కాన్స్టిట్యున్సీలో దానివల్ల నాకు నెగిటివ్ అయింది ఎంతోమంది నా అభిమానులు సార్ మీరు చెప్పకుండా పోయింది సార్ అని బట్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్టీ ఐ డి నాట్ టెల్ అంటే మీరు అప్పుడు అంచనా వేయలేకపోయిన రా సార్ ఒక్కసారి మీరు పార్టీలో నుంచి బయట అడుగు పెట్టిన తర్వాత మీరు శత్రువే అవుతారు ఆ పార్టీకి శత్రువు వాళ్ళు తర్వాత అవును బయటకు పోయినాక బయటకు పోయినాక ఆనాడు జరిగింది చెప్తున్నా అయితే నేను డెఫినెట్లీ ఐ విల్ నాట్ హామ్ ద పార్టీ నేను బికాస్ ద పార్టీ ఆ సిద్ధాంతాలకు ఏదైతే పుట్టిందో పార్టీ ఒక లక్ష్యం కొరకు పుట్టిన పార్టీ ఆ లక్ష్యానికి అగేన్స్ట్ పనిచేస్తుంది అందుకే నేను బయటికి పోతున్నా అంతే అయితే పార్టీకి డ్యామేజ్ అంటే మీరు చెప్తాంటే ఓకే ఐ విల్ ఐ విల్ నాట్ టెల్ ఎనింగ్ అండ్ పార్టీ నుంచి నేను ఐ లెప్ ద పార్టీ మచ్ బిఫోర్ టికెట్ ఇది టికెట్ మీదే అన్నా నేను టికెట్ కొరకు వద్దు నాకు ఎట్లుంటే ఉండే అంటే టికెట్ తెలంగాణ కొరకు వచ్చినాము టికెట్ వస్తే సంతోషము రాకుంటే డబుల్ సంతోషం అన్నట్టు ఉండే అప్పుడు టీఆర్ఎస్లా అయితే నేను టికెట్ కొరకు ఎప్పుడు ఇచ్చేయలేదు అండ్ నైదర్ కాంగ్రెస్లా నార్ ఈ పార్టీలో కూడా నేను ఈ ఇప్పుడు అయితే తెలంగాణకు అప్పుడేమో తెలంగాణ కొరకు అని అనుకున్నా తప్పైంది ఇప్పుడు మేము పనిచేసేది ఏంటంటే నేను పనిచేసే ప్రత్యేకంగా ఎంతోమంది ఏంటంటే తెలంగాణను ద్రోహం చేసిన దాంట్లలో నా పాత్ర కూడా ఉంది ఎందుకంటే నేను టీఆర్ఎస్ను గెలిపించిన మా రంగారెడ్డి శిలా లే లేని దగ్గర అట్లా ఎంతోమంది టీఆర్ఎస్ సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళ పాత్ర కూడా ఉంది 
అయితే మాకు కూడా గిల్ట్ ఉన్నది ఆ ఫీలింగ్ మేము తెలంగాణ తీసుకొస్తే ఇదే తెలంగాణ అన్న అవును నేను కాదు ఎంతోమంది ఉద్యమకారులు అమరవీరులు ఎంతోమంది కోదన్ రామ్ గారు ఎంతోమంది మేము చేసిన పాపం ఏంటంటే టీఆర్ఎస్ను బలపరిచారు ఇదే నాకేం కారణాలు లేదు నాకు మంచి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది కొన్ని మైనర్ ఉంటాయి కానీ ఉదాహరణంగా మనసులు ఏమన్నా బిల్డప్ అవుతుందంటో ఓ అయితే ఏదో ఒక వ్యక్తి మీద కోపమో లేకుంటే ఏదో కారణం మంచో చెడో కారణాలు కానీ అది పెరుగుతూ ఉంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు అది మనసులు పెట్టుకుంటారు అండ్ మనసులు పెట్టుకుంటారు అండ్ చిన్న కారణాలు కూడా నిర్ణయం తీసుకుంటారు కానీ మెయిన్ అది కాదు నేను ఓ తోటి మీ మీద కక్ష ఉంది అనుకోండి అది నేను మనసులో పెట్టుకుంటా బై మిస్టేక్ ఈ గ్లాస్ నా మీద వాడేసిన అనుకోండి మీరు మీరే బై మిస్టేక్ వాడేసినారు అందుకు మీ మీద కోపం వచ్చి ఎగురత కానీ అది కాదు కారణము అంతకుముందే మీ మీద కోపం ఉంది మీ మీద కోపం లేకుంటే ఇవి చిన్న కారణం కారణం ఇది కాదు కోపం ఇంకా లార్జర్ ఇష్యూ ఉంటుంది అటువంటివి చిన్న అయితే అయితేనే ఉంటాయి కానీ మెయిన్ ఇష్యూ ఇదే నాకు ఎవరు మంచిగా రెస్పెక్ట్ దొరికింది అక్కడ ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీలా కేసీఆర్ గారి ఇంటికి పోతే మంచి మాంసం కూర తినిపించేది మంచి తెలంగాణ మాంసం కూర అట్లా వ్యక్తిగతంగా మీకు కేసీఆర్ కేం కొట్లాటలు అసలు లేదు ఓన్లీ పార్టీ ఏదైతే ఏ సిద్ధాంతంతో గెలిచిందో ఆ సిద్ధాంతం లేదు అని మీకు అండ్ ఆల్సో కేటీఆర్ గారు కొన్ని చేసేది కానీ విశన్న అనే మాట్లాడేది కవిత కూడా విశన్న అని మాట్లాడేది హరీష్ రావు అయినా ఎవరైనా మంచి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చేది కానీ నేను వచ్చింది ఆ రెస్పెక్ట్ కొరకు కాదు పేరు కొరకు కాదు పైసలు సంపాదించి నేను వచ్చింది ఎందుకు నేను నా బిజినెస్ నా నేను బిజినెస్ కూడా కాదు అసలుకు నేను రీసెర్చ్ దీంట్లో ఉండేటోన్ని అరే నన్ను పట్టుకొచ్చి తెలంగాణకు ద్రోహం చేపించిండ్రు సో తెలంగాణకి జరిగిన ద్రోహం మూల్యం ఏంటంటారు అసలు ఎంత ఎంత ద్రోహం జరిగింది ఎంత జనాలకు నష్టం జరిగిందో చెప్పుకుంటారు ఎంతో మంది చెప్తానే ఉంటారు నేను ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఫస్ట్ నేను ఆ కాళేశ్వరం కాగేన్స్ట్ ఉంటుంది నేను కాళేశ్వరం కాగేన్స్ కాదు కాళేశ్వరం మొట్టమొదటి పేరు ఏంది అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెల్ల ప్రాజెక్ట్ ఉండే కదా దానికి యాక్చువల్లీ కేసీఆర్ కూడా వ్యతిరేకంగా ఉండే ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమం ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే అది వైఎస్ఆర్ గారు చేసింది అంబేద్కర్ ప్రాణహిత చేవెల్ల ఎందుకంటే అది మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అది అసాధ్యమైంది పడతలు పడింది దాన్ని ఖర్చులు ఎక్కువ లాభాలు తక్కువ అటువంటి పార్టీ అటువంటి ప్రాజెక్టులు ఏమో మనకంట కడతారు వాళ్ళకేమో సాధ్యమయ్యే ప్రాజెక్టులు వాళ్లకు ఉంటాయని అసలు అది కూడా తర్వాత తెలంగాణ వచ్చినాక మళ్ళీ అదే ప్రాజెక్టును ఇంకా ఎక్కువ వేయించి ఏది నలభై వేల కోట్లది లక్షన్నర ఇప్పుడు రెండు లక్షలు అవుతుంది మొన్న థర్డ్ టీఎంసీ వచ్చే వరకు పెంచి ఇంకా అసాధ్యంగా చేసింది ఇన్నే అయితే అది రెండు తీరుల ప్రజల క్లామం అయితే తెలంగాణ గృహం అవుతుంది అండ్ అదే కాక ఒక ఇంజనీర్గా నేను అన్ఫార్చునేట్లీ ఫార్చునేట్లీ ఇంజనీర్ను ఒక ఇంజనీర్ కూడా తీరుగా కూడా ఇన్సల్ట్ అయినా యాజ్ అ ఇంజనీర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇన్సల్టెడ్ సో యాక్చువల్గా నాకు ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న అడగబోతే సార్ ఏంటి అని అంటే చాలామంది జనాలు జనాలకి ఇప్పుడు లీడర్స్ కానీ వేరే పార్టీ వాళ్ళు కావచ్చు అందులోనే ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు అందుకే బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అది పెద్ద స్కామ్ దాంట్లో చాలా కోట్లు మింగిన అందరు కలిసి కాళేశ్వరంలా అని లీడర్ల మాట వేరాస్ జనాలు బయట నుంచి చూసేటోళ్ళకి తెలంగాణలో ఇన్ని నీళ్ళు ఎప్పుడు చూడలేదు మేము అలాంటి ఇన్ని నీళ్ళు వాడుతున్నాయి అని అంటున్నారు ఇంతకీ కాళేశ్వరం అనే ఒక ప్రాజెక్ట్తో జనాలకి మంచి జరిగిందా చెడు జరిగిందా ఒకవేళ జరిగితే ఏది ఎక్కువ జరిగింది చెడు ఎక్కువ జరిగిందండి దాంతో లాభం చాలా తక్కువ అయింది అండ్ నష్టం కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది ఒక టూరిజం ప్రాజెక్ట్ తీరైనా చూడవచ్చు కానీ ఒక నిజంగా అయినా లాభమే ఏరియేషన్ ప్రాజెక్ట్ తీరా చూడరాదు దాంట్లో దాంట్లో ఎన్నో ఉన్నాయి అది డీటెయిల్డ్ ఉన్నాయి దాని మీదే మనము గంటలు గంటలు మాట్లాడవచ్చు ఆ డిపిఆర్ రిపోర్ట్ గింత ఉంటుంది వేలాది పేజెస్ అయితే ముఖ్యంగా ఏంటంటే చిన్న టూ త్రీ ఇష్యూస్ చెప్పాలంటే ఇది కరెంట్ బాగా తాగుతుంది ఎంత తాగుతా అంటే ఇటు ఎస్పెషలీ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ స్టేజ్లో 
పంటలతోటి ఎంత లాభం అవుతుందో దానికంటే నాలుగు ఐదు ఆరు ఇంతలు ఎక్కువ అంటే ఉదాహరణంగా అక్కడ తెస్తందుకు కరెంటు బిల్ మాత్రమే మెయింటెనెన్స్ కాదు ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ కాదు ఇంట్రెస్ట్ కాదు అది కాదు లక్ష లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువ అవుతుంది ఒక్క పంటకు ఏ పంటతో లక్ష రూపాయల లాభం వస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాణితాలు చేయలా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ చేసిన అప్పుడు అప్పుడైతే కొన్ని కొన్ని జాలలు రెండు లక్షలు అయ్యేది ఎకరానికి పంటకు వరి వండిస్తే అయితే అది అది ఎవరికి లాభం ఎవరికి లాభం కాదు రైతులకు లక్ష బదులు మీరు ముప్పై వేలు ఇయ్యండి అది అన్నిట్లో ఎక్కువ లాభం అవుతుంది తర్వాత ఇంకోటి మీరు కరప్షన్ అంటుండ్రు కరప్షన్ గురించి నాకు దగ్గర ప్రూఫ్ లేవు ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే మాత్రం ప్రూఫ్ ఉండదు కరప్షన్ లేకున్నా తప్పు ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ డిజైనే తప్పు అది కరప్షన్ అది వేరే వేరే ఇష్యూ కరప్షన్ ఇష్యూ కాదు బహుశా ఉండొచ్చు నేను నేను దాన్ని ప్రూఫ్ లేని చెప్పరా దాని మీద తప్పక రివ్యూ అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ తప్పక కావాలి నేను ఈడీని కాదు నేను ఒక జడ్జ్ను కాను నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి ఎంతో అంతో ఉన్నది కానీ ఇందులో ఎంత ఉన్నది ఎవరు దాన్ని దాంట్లోకి పోదలుచుకోలేదు నేను మెయిన్ ఏంటంటే కరప్షన్ లేకున్నా కూడా ఇది తెలంగాణ నాశనం చేసే ప్రాజెక్ట్ ఈ ఏడాది పదమూడు వేల కోట్లు కట్టాలి ఇప్పుడు నేను జాయింట్స్ అదేంది జూనియర్ జూనియర్ పంచాయతీ సెక్రటరీ దీనికి సెక్రటరీలు అది అదేంది ఉద్యమం అవుతున్నది ఏంది వాళ్ళను తీసేస్తాడంట వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళను గ్రాడ్యుయేట్స్ను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ను పంచాయతీ సెక్రటరీగా తీసుకొని పదకొండు వేలకు పని చేపిస్తుండ్రు వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తారు పదకొండు వేలు ఎందుకంటే రెగ్యులరైజ్ అవుతుంది అని చెప్పిండ్రు ఇప్పుడు రెగ్యులరైజ్ చేస్తలేరు సరే పంచాయతీ అంటే తొమ్మిది వేల మంది వాళ్ళకి శాలరీస్ ఆ పన్నెండు వేలు పదిహేను వేలు కూడా ఐదు నెలలకు ఒకసారి ఇస్తున్నారు అయితే ఇది ఎందుకు ఇది కాళేశ్వరం వల్లనే ఎందుకంటే ఇది ధనిక రాష్ట్రం ధనిక రాష్ట్రము ఏం చేస్తున్నది పదమూడు వేలు ఓన్లీ దీని కొరకు కడుతున్నది మొత్తం దాదాపు నలభై వేల కోట్లు నా ఎస్టిమేట్ కాళేశ్వరం అయితే పదమూడు వేల కోట్లు ఈ ఏడాది కట్టాలి లాస్ట్ ఇయర్ లేకుండే ఇప్పటి సంది మొదలైంది ఆ కాళేశ్వరం మహత్యము ఇప్పుడు తెలుస్తున్నది ప్రభుత్వానికి అయితే దాంట్లో ఇంజనీరింగ్ వైజ్ ఒక సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది పవర్ కన్సంప్షన్ ఉన్న మల్టీ స్టేజ్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ దాంట్లో ఏముంటుందంటే ఒక ఒక పంపు ఇప్పుడు ఈ లైట్ అయినా ఓ ఫ్యాన్ అయిన ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ వంద యూనిట్లు ఈ లైట్కి ఇస్తే వంద యూనిట్ల లైట్ ఇయ్యదు అందులో వేడికి దీనికి దానికి ఓ ముప్పై శాతం పోతుంది అయితే దీన్ని ఏమంటారు దీని డెబ్బై శాతం ఎఫిషియన్సీ లైట్ అంటాం అంటే వంద యూనిట్ వస్తే లైట్ వచ్చేది డెబ్బై యూనిట్లే అట్లనే పంప్లకు కూడా ఫ్యాన్లకు కూడా ఏసీలకు కూడా ఎఫిషియన్సీ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది ఈ పంప్ ఎఫిషియన్సీ అంట నాకు నేను ఎన్నో ఆర్టీఐలు అప్లై చేసినా చక్కగా ఇయ్యలేదు జవాబు నైంటీ పర్సెంట్ అంట తొంభై శాతం ఎఫిషియంట్ పంప్స్ అంట అటువంటి పంపులు చాలా తక్కువ అది కూడా పర్ఫెక్ట్ మెయింటైన్ అయితేనే ఉంటుంది సరే నైంటీ పర్సెంట్ నేను అడిగిన పార్టీలు ఉన్నప్పుడు అడిగిన నాకు నేను పార్టీలు ఉన్నప్పుడు నేను పిలిచేది కాళేశ్వరం డిజైన్ అయ్యేటప్పుడు అయితే లేదు లేదు ఇరిగేషన్ నైంటీ పర్సెంట్ ఎఫిషియంట్ పంప్ అని అన్నాడు సరే ఓకే నైంటీ పర్సెంట్ ఎఫిషియంట్ పంప్ అయినా కూడా ఫస్ట్ స్టేజ్లో పది యూనిట్లు వృధా అయిపోతాయి తొంభై యూనిట్లు అదే పంపింగ్ అవుతుంది సెకండ్ స్టేజ్లో ఆ తొంభై యూనిట్ల మీద నైంటీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ వన్ ఎయిటీ వన్ థర్డ్ స్టేజ్లో సెవెంటీ టూ ఫోర్త్ స్టేజ్లో సమ్ సిక్స్టీ త్రీ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంటుంది ఫిఫ్త్ స్టేజ్లో అట్లా తొమ్మిది స్టేజెస్ పోయే వరకు దాని ఎఫిషియన్సీ ఇరవై శాతం అవుతుంది అదే కాక ఇవాపరేషన్ లాసెస్ తర్వాత ఇదేంది సీపేజ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అంటే వంద యూనిట్లు పెడితే లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చే వరకు వంద యూనిట్లు కరెంటు వస్తే లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చే వరకు పదిహేను యూనిట్ల కరెంటే ఉంటుంది ఇవాళ రేపు మనం మీరైనా నేనైనా ఒక ఏసీ కొన్నా ఒక టీవీ కొన్నా ఆడ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో ఉంటుంది దీని ఈ ఎల్ఈడి బల్బ్ కొనండి ఇది ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది కరెంట్ తక్కువ తాగుతుంది ఇది ఎక్కిస్తుంది మనం చిన్న ఆ వస్తువుకే ఎఫిషియన్సీ చూస్తే ఈయన నాలుగైదు మెగావాట్లది పంపులు కొన్నాడు ఏవే ఓవరాల్ సిస్టమ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ లెస్ దెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ అట్లీవెన్ యాజ్ ఎ ఇంజనీర్ ఐ ఫెల్ట్ ఇన్సల్టెడ్ సో యాక్చువల్గా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే సార్ 
ఇప్పుడు మీరు అంటున్నది ఏంది అని అంటే కేసీఆర్ ఇట్లాగో మనం ఉండదు మహా అయితే ఒక ఐదు సంవత్సరాలు లేదా ఇంకో ఒక రెండు టర్మ్లో మహా అయితే అత్యంత గొప్పగా జనాలకు కనిపిస్తే పదిహేను అంటే పదిహేను సంవత్సరాలు మూడు టర్మ్స్ త్రీ టర్మ్స్ ఉంటాం అంటే త్రీ టర్మ్స్ మహా అయితే అట్లా అనుకోరు ఉంటాడు ఉంటే త్రీ టర్మ్స్ ఉంటాం అంతకన్నా ఎక్కువ కాదు అప్పటి వరకు ఇది నడిపించేద్దాం దాని తర్వాత ఇది సర్వనాశనం మనం పక్కకి వెళ్ళిపోతాం అనుకున్నాడు అంటారు అంతేనా ఆయన ప్లాన్ అదేనా అంతే ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ కూడా అంతే కదా ఓఆర్ఆర్ ముప్పై ఏళ్ళ ఆందాన్ని ఇప్పుడే తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆయనకి ఏం ఆందాన్ని ఉండదు అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండదు తెలిసిపోయింది ఉండదని అందుకే నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే ఐదేళ్ళు వచ్చే ముప్పై ఏళ్ళ ఆందాన్ని ఇప్పుడే గుర్తు చేసుకున్నాడు అగ్వల తక్కువ ధర యాక్చువల్గా దాని దాని పైన వస్తున్న ఆందాన్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా ఎక్కువ అది మన ఆస్తి తీసుకుపోయి ముంబై కంపెనీకి అంటగట్టడానికి కారణం అదే అంటారు ఇప్పుడు ముంబై కంపెనీకే కాదు ముంబై కంపెనీకి ముప్పై ఏళ్ళ ఆందాని గోల్డెన్ గూస్ అంటారు కదా బంగారు గుడ్లు అయితే భారతంలో ఇప్పుడే పోస్తారు నిజంగానే బంగారు గుడ్డు పెడుతుందని తెలుసు ప్రతి ఏడాది ఈ ఏడాది రెండు కోట్ల గుడ్డు పెడుతుంది నెక్స్ట్ ఏడాది రెండున్నర కోట్లు తొమ్మిది పది పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా ట్రాఫిక్ అయితే అటువంటి దాన్ని ఎవరు ఏడు వేల కోట్లకు అమ్ముకోడు ఎందుకంటే అది లక్షలాది కోట్లు ఆమదాన్ని వస్తుంది ముప్పై ఏళ్ళలో అయితే అంత చీప్ గా ముక్తే తెలిసిపోయింది ఈసారి ఉంటుంది ఏ ఎరబల్లి ప్రదీప్ రావు గారు సో అడిగితే ఏం చెప్పింది అంటే ఇంతకు ముందు దాని లాభం తక్కువ దానికన్నా ఇప్పుడు ఎక్కువనే కదా అట్లా ఇంతకు ముందు ఎట్లా లాభం తక్కువ దీనికన్నా తక్కువనే ఇప్పుడు ఎక్కువ కదా ఎందుకు మీరు అట్లా చూడాలి అని అడిగింది అనమాట నేను ఇట్లా అడిగినా సార్ అంత లాభం వచ్చేదాన్ని మన ఆస్తిని ఎందుకు ప్రైవేటైజేషన్ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయాలి ప్రైవేటైజ్ చేస్తే తప్ప ఏం లేదు కొన్ని కొన్ని ప్రైవేటైజ్ చేస్తే అందాన్ని ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఉదాహరణంగా ఎయిర్ ఇండియా దాన్ని గవర్నమెంట్ నడిపితే లాస్ వస్తున్నది లాస్ వస్తుంది ఆ లాస్ ఎవరు బంద్ చేస్తారు మీరు నేను పేదోళ్ళు సబ్బు కొంటే ట్యాక్స్ ఇది కొంటే ట్యాక్స్ పెట్రోల్ మీద ట్యాక్స్ ఇవన్నీ అయితే ఇక్కడనే కాదు వెనకట థియరీ ఉండే ఏంటంటే ప్రైవేటైజ్ చేయొద్దని కానీ ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ కూడా ప్రైవేటైజ్ చేస్తున్నాయి ప్రైవేటైజ్ చేస్తేనే ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు ఎక్కువ లాభం అవుతుంది ప్రైవేటైజ్ చేస్తే వాస్తవము క్యాపిటలిస్ట్ ఇది కమ్యూనిస్ట్ ఫిలాసఫీ ప్రకారం చేయరు కానీ కమ్యూనిస్ట్ కంపెనీసే ఇప్పుడు ఆయిల్ కంపెనీస్ మొత్తం రష్యాల ప్రైవేటైజ్ కంపెనీసే అట్లనే చైనాలన్నీ ప్రైవేటైజ్ కంపెనీయే అయితే అవి వాళ్ళు కూడా బంద్ చేసిండ్రు ఈ ఈ ఆలోచన ఏంటంటే ప్రైవేటైజేషన్ ప్రజలకు వ్యతిరేకం ఆలోచన ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఓడిపోతారు కాబట్టి ఎట్లయినా ఇప్పుడే ఇప్పుడు తీసుకో అదే అంతే ఓకే సో మరి నాకున్న డౌట్ ఏంటంటే సార్ మీకు నా ప్రశ్న ఏంటి అంటే ఇంత చదువుకొని ఇంత నాలెడ్జ్ ఉండి ఇంత పోరాడే శక్తి ఉండి ఇన్నుండి మీరు ఎందుకు అందులోకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేసారు గట్టిగా పోరాడలేకపోయినరా ఏంది ఇది అన్యాయం జనాలకు అని అక్కడ పోరాడలేదు అది కాంగ్రెస్లో పోరాడవచ్చు బీజేపీలు పోరాడవచ్చు కానీ అక్కడ పోరాడలేదు అది ఒక కుటుంబం కొంతే ఈయన పడుతుంది ఇంతకుముందు చెప్పిన అది కుటుంబ పార్టీ తయారైంది దళిత సీఎం అంటే వాళ్ళ లక్ష్యం వేరే మేము ఎంపీ కావాలి మాకు పేరు కావాలి మాకు స్టేటస్ కావాలి వాళ్ళు తెలంగాణ కొరకు పోరాడిన వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు చూస్తే చూడండి ఒక్క ఉద్యమం కాదు లేదు అక్కడ అయితే వాళ్ళ లక్ష్యం వేరే పైసలు సంపాదించుకోవాలనుకుంది కొందరికి మా స్టేటస్ కావాలని పవర్ కావాలని నేను మంత్రి అయితా కేసీఆర్కు జై కొడితే మంత్రి అయితే ఉండొచ్చు కేటీఆర్కు ఇది కొడితే పది వస్తుండొచ్చు సోషల్ మీడియాలో కొంచెం ఏమైనా చేస్తే ఒక చైర్మన్షిప్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అట్లా దాని బయటకు వచ్చి బీజేపీలో చేరినరు మీకు కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాలు కలుస్తాయా లేకపోతే బీజేపీ సిద్ధాంతాలు కలుస్తాయా మీ యాటిట్యూడ్కి మీకు ఏ సెట్ అవుతుంది వాస్తవంగా బీజేపీయే కానీ మా లక్ష్యం ఏముందంటే మెయిన్ అదే మేము కాంగ్రెస్ జాయిన్ అయింది అప్పుడు కాంగ్రెస్సే కొట్టగలిగేది మేము తెలంగాణకు కేసీఆర్కు హెల్ప్ చేసి మా పాత్ర గుండె తెలంగాణ ద్రోహం చే చేయడంలో అందుకే కేసీఆర్ని దింపాలి ఆ కేసీఆర్ పాలన పోవాలని కాంగ్రెస్ జాయిన్ అయినాం కానీ సిద్ధాంతాలు చూస్తే వాస్తవంగా కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాలు చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటాయండి బీజేపీ క్లారిటీ బీజేపీ సిద్ధాంతం ఏంది హిందుత్వ హిందుత్వ అంటే ఏంది జాతీయవాదం హిందూ మతానికి సంబంధించి కాదు జాతీయవాదం ఉదాహరణంగా నేను చెప్తాను 
మాకు ఎన్నో పేర్లు పెడతాడు యాంటీ సెక్యులర్ అంటారు ఇది అది అంటారు కానీ వాస్తవంగా కాంగ్రెసే మోస్ట్ యాంటీ సెక్యులర్ పార్టీ ఎందుకంటే ఒక చట్టం తీసుకొచ్చిన ఏం తీసుకొచ్చిన అందరికి ఒకటే చట్టం ఉండాలి మీరు హిందువులు కనుక మీకు వేరే చట్టం మీరు ముస్లిమ్స్ కనుక వేరే చట్టం క్రిస్టియన్స్ బీజేపీ లక్ష్యం ఏంటి కామన్ సివిల్ కోడ్ దేశానికి అందరికీ మన భారతీయులు ఉంటే భారతదేశం మొత్తం ఒకటి చట్టం ఉండాలి అది ట్రూ సెక్యులర్ కాంగ్రెస్ ఏమో ఒక దిక్కు అంటుంది మేము సెక్యులర్ కానీ కామన్ సివిల్ కోడ్ వద్దంటది కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ మాత్రమే కాదు భారతదేశానికి కూడా నష్టమే జరిగింది అంట లేదు భారత కొన్ని కొన్ని కాంగ్రెస్ మంచి ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చేసింది దాంట్లో డౌట్ లేదు ఇది ఎంతో మంది బీజేపీ వాళ్ళు ఒత్తుకుంటారు ఎంఎన్ఆర్జీ స్కీమ్ కాంగ్రెస్ వచ్చింది యుఐడి అంటే భారతీయుడు అంటే ఒక ఐడెంటిటీ కావాలి ఆధార్ కార్డు ఇవన్నీ ఎన్నో ఆర్టీఐ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎన్నో మంచి పనులు చేసింది కాంగ్రెస్ యు కాన్ టేక్ దట్ క్రెడిట్ అవే కానీ కాంగ్రెస్ నేను మాట్లాడేది మేము ప్రత్యేకంగా దాని సిద్ధాంతాల గురించి మాట్లాడుతున్నా సిద్ధాంతాల గురించి కాంగ్రెస్కు టోటలీ కన్ఫ్యూజింగ్ సిద్ధాంతాలు ఆ సిద్ధాంతాలు లేదు సిద్ధాంతాలు అన్ని పేరు ఓ సైడ్ ఏమో సెక్యులర్ అని అంటారు ఇంకో సైడ్ ఏమో ఇంకో సైడ్ ఏమో అందరికీ ముస్లిం ఉంటే నీకు వేరే చట్టం క్రిస్టియన్ ఉంటే నీకు వేరే చట్టం హిందూ ఉంటే నీకు వేరే చట్టం అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళ నాయకుడు గడ్డం పెంచుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు భారత్ జోడో భారత్ జోడో అని కానీ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు చేస్తే దానికి అంటే అగేన్స్ట్ అంటే ఏంది కాశ్మీర్ భారతదేశంలో కాదా ఇప్పుడు చెప్పండి భారత్ జోడో ఎవరు కాశ్మీర్ కలిపింది మేము వాళ్ళు కల్పదలుచుకోలేదు వాళ్ళకి కాశ్మీర్కు వేరే రాజ్యాంగమే ఉండాలి అట్లున్నాయి సో అన్నిట్లో కూడా ఈవెన్ తెలంగాణ గురించి కూడా కాంగ్రెస్ ఇది చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ అండి కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతము తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా ఉండే అప్పుడు తెలంగాణ ఒకరకు సపరేట్ మా తాతగారు కొట్లాడిండ్రు మరి చిన్నారెడ్డి గారు కొట్లాడిండ్రు తెలంగాణ ప్రజాసమితి పెట్టి పది గెలిచిండ్రు ఎంపీలు తెలంగాణలో అయితే కాంగ్రెస్ అప్పుడు మా తాతగారు చెప్పిండ్రు వద్దు కల్పకండి అది హైదరాబాద్ రాష్ట్రం వేరే ఉండే ఆంధ్ర రాష్ట్రం వేరే ఉండే వద్దు వద్దు అన్న కల్పిండ్రు బీజేపీది ఏంది వెనకట్స్ అంది స్వాతంత్రం నుంచి బీజేపీ అంతకుముందు ఆర్ఎస్ జనతా పార్టీ ఇంక ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతం ఏంటంటే దేశం బాగా కావాలంటే చిన్న రాష్ట్రాలు ఉండాలి తెలంగాణ కాదు అంతకు ముందు వస్తుందే చిన్న రాష్ట్రాలు కావాలి అదే సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి ఉంది ఎందుకు మాది జాతీయవాదం అయితే జాతీయవాదం ఉంటే దేశం బలంగా కావాలంటే ప్రతి దేశము గోవా తీరుగా కేరళ తీరుగా పాండిచ్చేరి తీరు ఉండాలి ఎందుకంటే గోవాలో ఆర్థికంగా వాళ్ళు మనకంటే రెండు మూడు ఇంతలు ఎక్కువ ఆందాన్ వస్తుంది గోవాలో వాళ్ళ స్కూళ్ళు చూడండి ఎంత మంచిగా ఉంటాయంటే గోవాలో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ చూడండి అయితే ఇవన్నీ డెవలప్డ్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే చిన్న రాష్ట్రాలు కావాలని బీజేపీ దానికి కట్టుబడింది అదే కాంగ్రెస్ ఫస్ట్ ఏమో కలపొద్దు కలపొద్దు అంటే కేవి రంగారెడ్డి గారు చెప్పిండ్రు నెహ్రూ గారికి అంటే బలవంతంగా రెండు రాష్ట్రాలను కలిపిండ్రు తర్వాత సిక్స్టీ నైన్ ఉద్యమంలో మా తాతగారు అప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా వీక్ ఉండే మరి చెన్నారెడ్డి గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజాసమితి పెట్టి వారు ఇందిరాగాంధీకి చెప్పిండ్రు మీరు చేయండి అంటే చేయలేదు అయితే సపరేట్ కాంగ్రెస్ని చెప్పేకి పెడితే పదకొండింటిలో పది గెలిచిండు ఏది ఎంపీలు గెలిచినాక అప్పుడు కూడా ఇవ్వలేదు ఇందిరాగాంధీ తర్వాత చెప్పిండు కూడా ఇందిరాగాంధీ గారికి మీరు ఒకవేళ ఇస్తే నేను టీపీఎస్ను కల్పేస్తుండ్లా అయినా కూడా ఇవ్వలేదు అయితే అప్పుడు విడది విడది అంటే విడది ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ ఏమో బలవంత కలిపి విడది ఇవ్వలేదు మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్త ఉద్యమంలో మళ్ళా కలిపిండ్రు కలిపింది సోనియా గాంధీ గారే అంటే రాజకీయ అవసరం కొరకు ఏదంత అది ఓసారి ఇటు ఒకటి కానీ బీజేపీ ఎప్పుడు కూడా ఆ సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడి ఉంది జాతీయవాదం దేశం బలం కావాలంటే చిన్న రాష్ట్రాలు ఉండాలి సో అంత డిఫరెన్స్ ఉన్నది చూడండి సో మరి వ్యక్తిగతంగా మీకు కేసీఆర్ గారికి ఏమీ లేదంటున్నారు కానీ కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న వాటిలో హర్ట్ అయినా అని అన్నారు మీరు చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి అనేసి అన్నారు స్టార్టింగ్లో నాట్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ కేసీఆర్ కానీ ఒకసారి ఒక సందర్భంలో మీరు పత్రికీయ అని కానీ కేసీఆర్ దగ్గర పోతే మిమ్మల్ని పెద్దగా పట్టించుకోలే బయటకు వెయిట్ చేయించి నో 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 నెవర్ నెవర్ నాట్ సింగిల్ థింగ్ కేసీఆర్ గారు చాలా తెలివిగలరు ఈ నోస్ ఎవరు యూస్ఫుల్ ఎవరు యూస్ఫుల్ కాదు మరి యూస్ఫుల్ అవి నాకైతే బరాల్ నాట్ ఎ సింగిల్ ఇన్స్టెంట్ 
ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొంతమంది తీసేసి మాట్లాడినట్టు మాట్లాడతారు ఏ ఊకవాయ అంటాడు నన్ను గంత గంత మాట కూడా అనలేదు ఇది ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ఇది ఈ కారణం అవును అండ్ అది చెప్పి వచ్చిన యాక్చువల్లీ వాళ్ళు నాకు రుణపడి ఉండాలి ఎవడు నేను అయితే నేను నాట్ ఓన్లీ బయటకు వచ్చిన ఎవరు చెప్పొద్దు అంటే చెప్పలేదు అండ్ నేను ఒక్కనే పార్టీ నుంచి ఒక్కనే ఒక ఎమ్మెల్యేని కాదు ఒక జెడ్పీని కాదు ఒక సర్పంచ్ కాదు ఒక ఈవెన్ మై ఓన్ కార్యకర్తలు అడుగుతే సార్ మీరు పోతున్న తెలిసింది మేము రావాలంటే అది మీ నిర్ణయం నాన్న నన్ను అడగతాను అని చెప్పిన అట్లా ఎవరు ఉండరు సో మరి ఇప్పుడు కేరళ స్టోరీస్ అనే ఒక సినిమా వస్తుంది సార్ మీరు చూసే ఉంటారు వచ్చింది చూడలేదు నేను మొన్న పోయద్దు ఉంటే నా కాలు ట్రైలర్ చూసి ఉంటారు ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో దాన్ని దీన్ని చూసినా సో అలాంటి సంఘటనలు హైదరాబాద్లో కూడా జరుగుతున్నాయి అని ఒక వార్త వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఫస్ట్ లవ్ జిహాద్ ఇది అన్నప్పుడు ఎంతో మంది అన్నారు అది ఉంది ప్రచారము అది నిజంగా జరుగుతలేదు భారతదేశంలో అని అయితే నేను నేను అనుకునేది బహుశా భారత నిజంగానే ప్రచారమే ఉండొచ్చు అని అనుకునేది ఇప్పుడు కాదు నేను బీజేపీలు ఉండకుండే కానీ ఇప్పుడు ఒక ఒకటైతే వాస్తవం హైదరాబాద్లో జరుగుతున్నా సరిపోనా వేరే రాష్ట్రాలలో తప్పనిసరి జరుగుతున్నది అది కేరళలో జరుగుతున్నది ఎన్నో ప్రూఫ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ వ్యక్తులు కూడా ఇంటర్వ్యూస్ ఇచ్చిండ్రు అయితే హైదరాబాద్లో జరుగుతుందా అని నాకు ఫ్రాంక్లీ నాకు తెలియదు నాకు ఏమి ఇంటున్నా కానీ నాకు ప్రూఫ్ ఉన్న కేసెస్ అయితే నేను చూడలేదు నిన్న నిన్న మొన్న నేను మరపల్లికి పోయినా మరపల్లి మరపల్లి కొత్త స్టేషన్ ఆమె స్టేషన్లో ఒక ట్రైన్ ఆగుతున్నది ఫస్ట్ టైం స్టాప్ అవుతుంది అయితే నేను ఆ ట్రైన్ లెక్క వచ్చిన అయితే అక్కడ ఒక ఘటన అయిన ఉండే నేను ఇంతకుముందు పోయినా ఒక ఒక హిందూ పిల్లగాడు మరపల్లిలో ఒక ముస్లి ముస్లిం అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంది అయితే ఆయన ఎంట వాడి ఆయనను నడీ బజార్లా స్టార్ట్ చేసి చంపిండ్రు అదే అయింది అది నాకు తెలుసు దాని గురించి మాట్లాడాలంటే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాన్ఫిడెంట్గా మాట్లాడతా కానీ ఇక్కడ ఉల్టా ఇట్లా లవ్ జిహాద్ అవుతుందా అంటే నాకు డైరెక్ట్ తెలిసినవి లేవు కానీ బహుశా ఉండొచ్చు అంటుండంటే కేరళలో అయింది ఇక్కడ కూడా అవుతుండొచ్చు సో అట్లాంటివి మళ్ళా ఇక్కడ కూడా ఒక సినిమా తీసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు రియాక్ట్ అవుతారు దానిపైన సినిమా తీసి సినిమా తీసి కేరళ స్టోరీస్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది నేను సినిమా చూడలేదు సినిమా చూడక ఓ ఇంటర్వ్యూ తీసి ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉండేనో వన్ బ్రాహ్మీణ అమ్మాయి ఆమె నిని కన్విన్స్ అయినా కేరళలో ఉందని సో ఇన్ సేమ్ వే అదంతా ఇక్కడ కూడా జరిగితే అప్పుడు మీరు రియాక్ట్ అవుతారా సార్ దానికి అప్పుడు ప్రూఫ్స్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రియాక్ట్ అవుతాను సో ప్రూఫ్స్ దొరికేంత వరకు మనం దానికి అది జరగకుండా ప్రివెన్షన్ ఏం చేయలేరు అంటారు ఒక క్రైమ్ జరుగుతుంటే ప్రివెంట్ చేయాలి కానీ జరుగుతుందా లేదా నాకు తెలియదు జరగకుండా ప్రివెంట్ చేస్తారు కదా సార్ జరుగుతుంటే ప్రివెంట్ ఎట్లా చేస్తారు అది అవుతుందా లేదా తెలుస్తే లేదు ఆ క్రైమ్ ఇక్కడ అవుతుందా లేదా ప్రివెంట్ నాకు దాని గురించి అవగాహన లేదండి అందుకే ఆ సబ్జెక్ట్ నాది కాదు కానీ చేయాలి ప్రివెంట్ కాకుండా చేయాలి ఓకే సో మరి కేసీఆర్ ఫ్యామిలీని మీరు ఇప్పుడు కూడా రెండు మూడు సార్లు అన్నారు అది మొత్తం ఫ్యామిలీ పాలన వాళ్ళే మాట్లాడతారు మిగతా వాళ్ళకి మాట్లాడినియరు అసలు అని సో మరి ఈ పాలన వీళ్ళ ఫ్యామిలీ గురించి మీరు చాలాసార్లు మాట్లాడడం కూడా జరిగింది ఇట్లనే అయితే ఇప్పుడు చెప్పుండ్రి వీళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇట్లే మొత్తం అంతా ఈ ఏలుడు ఇదంతా చూస్తుంటే చాలామంది ఏమంటున్నారంటే నిజాం పలి పాలన వీళ్ళంతా ఎట్లా అంటే ఈయన ఒక రాజు దొర దొర ఎట్లా అయితే పారిస్తారో అట్లా అన్నట్టు మిగతా వాళ్ళంతా బానిసలు బానిస బతుకులు అయిపోయినాయి అని కొందరు అంటున్నారు దాన్ని నేను వ్యతిరేకిస్తా అండి దాన్ని వ్యతిరేకిస్తా ఎందుకంటే నిజాం పరిపాలన ఇంకా ఎక్కువ డెమోక్రసీ ఉండే నాకు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తెలుసు నిజాం పరిపాలన కంటే చాలా నిజాం పరిపాలన ఒక చట్టాలు ఉండేది ఆ చట్టం ప్రకారంగా రాజు కానీ రాజు అయినా కూడా నిజాం ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఆయన లా మేకింగ్ బాడీ ఉండేది అండ్ అసెంబ్లీ బిల్డింగ్ ఆయన్నే కట్టించిండు ఆ చట్టాల ప్రకారంగా పోతుండే ఈయన నిజాం కంటే అడుగుపెట్టమనేసానండి ఎవరు బండి సంజీవ్ రైట్ ఒకవేళ రేపు బీజేపీ గెలిచినా మంచి ఉస్మానియా కూలగొడుతుండు కదా ఆల్మోస్ట్ కూలగొట్టేటట్టు చేస్తుంది కదా కొంచెం అదే ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది దాన్ని మంచి హాస్పిటల్ చేస్తే చాలా మేలైతుంది మంచి హాస్పిటల్ చేస్తే నేను కూడా దానికి సపోర్ట్ ఇస్తాను బండి సంజయ్ గారు చెప్పింది కరెక్ట్ మీరు కూడా అంతేనా అవును బండి సంజయ్ గారు చెప్పారు అది మంచి అద్భుతమైన బెస్ట్ హాస్పిటల్ తయారైతుంది అండ్ ఎందుకు అవసరం అండి 
రెండు రాష్ట్రాలకు సరిపోతుండే ఎందుకు అవసరం అంటే ఆయన దొరన మాట ఆయన పాలన కూడా దొరన స్టైల్ నేనుంటే అడే ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ రారా సెక్రటరీ అంటే రావాలి ఉరుక్కుంటా రావాలి ఆ ఇరిగేషన్ ఎక్కడనో ఉంటే యాక్చువల్లీ పిలిచొద్దు ఫైల్ ఉంటే ఫైల్ తీసుకొని చదివి ఒక షెడ్యూల్ ఉండాలి ఇచ్చి ఉండాలి ఈరోజు ఇరిగేషన్ మీటింగ్ ఉంటా పొదుగా లేవని అరే ఈరోజు ఇరిగేషన్ మీద మాట్లాడదామంటే ఇరిగేషన్ వాళ్ళు ఇరిగేషన్ ఎంప్లాయీలు అన్ని ఫైళ్ళు అక్కడనే ఉండాలి ఇది అవసరం లేదు ఏ రాష్ట్రం లేదు ఆయన అనేక ఆయన రీజనింగ్ ఇచ్చేది ఇదే అఫ్కోర్స్ కరెక్ట్ కరెక్ట్ కారణం ఏంటంటే వాస్తు కానీ ఆయన చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఇదేంది గవర్నమెంట్ల గవర్నమెంట్లను ఒక బాధ్యత అయిన చీఫ్ మినిస్టర్ ఉంటే నువ్వు మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేయాలి మీటింగ్స్కు అజెండా ఉండాలి మీటింగ్స్కు డేట్ ఉండాలి ఆ డేట్ మీద ఏం మాట్లాడతారు ఒకవేళ మీరు కాళేశ్వరం మీద మాట్లాడింది అంటే చెప్పండి అయితే వాళ్ళందరూ ఆ కాళేశ్వరం మీద ఫైల్ వచ్చి మీ పక్క మీ ఆఫీస్ బయట కూర్చుంటారు అండ్ ఇష్టం ఉన్నది మీరు అడగవచ్చు వాళ్ళు ఆ ఫైల్ తీసి చెప్తారు కానీ ఇక్కడ కుంటుంటా అరే ఈరోజు కాళేశ్వరం మేము చేస్తాము ఈరోజు డబుల్ బెడ్రూమ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాము అందరినీ ఎక్క పని మనుషులు చూస్తుంటందుకు ఇది సెక్రటేరియట్ పర్ఫెక్ట్ సో మరి మామూలుగా జనాలు అందరితో కూడా డిస్కషన్ చేయరు కేసీఆర్ అని చాలా మంది అంటున్నారు అంటే ఇప్పుడు అందరు ఎమ్మెల్యే ఎందుకు చేయడు జ్యోతిష్యంతో బాగా చేస్తాడు తప్ప చేస్తాడు కొంతమందితో చేస్తాడు ఎమ్మెల్యేలతో మాత్రం ఉండదు అస్తాలే ఉండదు ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళతో ఉంటే కొంచెం ప్రోగ్రెసివ్ వర్క్ బయటకు వస్తుంది అంటారా తప్పదు మొత్తం అన్ని ఆయన ఒక్కడే డెసిషన్స్ తీసుకుంటాడు అనేది అక్షరాల నిజం అయితే అక్షరాల నిజం దాంట్లో దే ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఆయన అట్లీస్ట్ నేనున్నప్పుడు ఆయన నిజంగానే ఒక్కడే తీసుకునేది ఈవెన్ రామారావు గారిని అడగకపోయేది హరీష్ రావుని అడగకపోయేది ఇవ్వన్ ఈవెన్ బహుశా ఇప్పుడు ఏమో అడుగుతుండొచ్చు కొడుకునో బిడ్డెనో అడిగినా అడుగుతుండొచ్చు కానీ నేనున్నప్పుడైతే అందరు కూడా సార్ అంటుండు వాళ్ళు కూడా తండ్రిని సార్ అంటారు సార్ అంటారు సార్ ఇట్లా అంటుండు సార్ ఇట్లా అంటే ఆఫీషియల్ ఏమో సార్ వాళ్ళు ఆఫీషియల్ ఉంటారు ఏమో వాళ్ళు మధ్యలో వచ్చేసరికి అంటే కదా సార్ ఇప్పుడు మా డాడీ టీచర్ అయినంత మాత్రం నేను అడిగిపోయి డాడీ అంటే బాగుండదు సార్ స్కూల్ అట్లా సార్ అంటారు అట్లా అంటుండు మరి ఈ కవిత కాదు కవితలు ఇక్కడ స్కామ్ గురించి మాట్లాడితే అసలు ఆ కేసు ఏమైందో కూడా అర్థమవుతలేదు జనాలకి ఏదో ఎంక్వైరీలు అన్నారు టకాటక మీద 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 టీవీలలో కనిపించుడు ఇదంతా జరిగింది మళ్ళీ ఆటోమేటిక్గా అంత కూల్ అయిపోయింది అసలు ఏం జరుగుతుంది లోపల ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది మేం చేయడం వల్ల కాలేదు ఢిల్లీలో ఎక్కడనో ఎవరో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటే ఈమె ఆ వల్లదా దొరికింది ఇది బీజేపీ తెలంగాణ ఒత్తిడి పెట్టలేదు బీజేపీ ఢిల్లీ ఒత్తిడి పెట్టలేదు అక్కడ ఇది జరుగుతుంటే ఆ హోటళ్ళల్లో వీడియో తీసుకుంటే కవిత గారు అందులో వచ్చింది కానీ అట్లా ఎట్లా అంటారు సార్ మీరు బికాస్ ఈడీ అనేది ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కిందికి వస్తుంది రైట్ అవునమ్మా అవును కరెక్టే అయితే ఈడీ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ చెప్పగలుగుతాడు ఇగో ఢిల్లీ లిక్కర్ లిక్కర్ స్కామ్ అవుతుంది కొంచెం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయి అని చెప్తుంటారు ఎన్నో వేరు లేకుంటే అపోజిషన్ కూడా రాస్తుంది ఇప్పుడు టీ ఉదాహరణ కాంగ్రెస్ రాస్తుంది అనుకోండి వాళ్ళు ఉత్తనే పెట్టుకొని పక్కకు పెట్టుకోరా అది ఈడీ తప్పనిసరి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీయో లేకుంటే ఎవరైనా రాసినా కూడా ఆ లెటర్ పక్కకు పెట్టరాదు ఎందుకంటే రేపు వాళ్ళ మీద కోర్ట్ చేస్తే నువ్వు ఎందుకు చేయలేదు అంటారు అఫ్కోర్స్ దాన్ని ఓ పక్షపాతం ఉంటే ఓ తీరు చేయవచ్చు లేకుంటే తొందర ఉంటే ఓ తీరు చేయవచ్చు తొందర లేకుంటే ఓ తీరు చేయవచ్చు కానీ ప్రతిదానికి ఈడీ రెస్పాన్సిబుల్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఇది ఈవెన్ ఇఫ్ అ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైట్స్ లెటర్ దాన్ని చూసినాము దీంట్లో ఏం లేదని బంద్ చేసుకోవచ్చు కావాల్సిస్తే కానీ దాని మీద చేసే తప్పనిసరి చేయవలసి వస్తుంది ఇందులో ఏమైందంటే కవిత దాంట్లో కవిత మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయమని ఎవరు కూడా చెప్పలేదు ఎన్నో కారణాల వల్ల అక్కడ ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ అవుతుంటే అండ్లా బై ఛాన్స్ ఈమె దొరికింది అచ్చా దొరికిందా అయిపోయింది దొరికినాక దాని మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆరు నెలలు ఎవరు మాట్లాడతలేరు తర్వాత లాస్ట్ నవంబర్లో డిసెంబర్లో మళ్ళీ కవిత మీద ఛార్జ్ షీట్ అయింది ఎందుకంటే ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏం లేదు మేము విచిత్రమైన పరిస్థితులు పడిపోయినాం మా బీజేపీ పార్టీ ఏంటంటే ఇగ మీరే ఛార్జ్ షీట్ వేసిండ్రు ఆమె జైలుకు పోతుంది అన్నారు ఇంకా జైలు పోలేదు ఇప్పుడు జైలు వేసేది మేము కాదు ఈడీ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి కోర్టు కోర్టు 
నిర్ణయం తీసుకొని జడ్జ్మెంట్ ఇస్తే అప్పుడు జైలుకు పోతుంది అయితే మీరు అరెస్ట్ చేస్తలేరు మేము మేము అయితే మేము అరెస్ట్ చేయకుంటే మా మీద ఆరోపణ టీఆర్ఎస్ అని అంటారు ఎగేస్తున్నారు మా నన్ను టాంట్ చేస్తున్నారు అసలు మీరు మొగోళ్ళా ఆమెను అరెస్ట్ చేస్తానికి భయపడుతుండ్రు అని టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అంటుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏమో రేవంత్ రెడ్డి గారే అనేనే అంటున్నాడు అరే మీరు వీళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ తోటి కుంభక్క అయినరు అందుకే వేస్తలేరు అని అంటున్నారు అయితే మేము ఆ పరిస్థితిలో అడ్డం కానీ ఒక్కటైతే మాస్త వాస్తవం రాజకీయంగా చూస్తే రాజకీయంగా చూస్తే మాకు నష్టం అవుతుంది ఎందుకంటే కరెక్ట్ ఏదో కాదు లీగలీ ఏదో అది ఇంపార్టెంట్ కాదు ప్రజలు ఏమనుకుంటారో అది ఇంపార్టెంట్ ప్రజలు అనుకునేది ఏంటంటే తప్పనిసరిగా కవిత నిందితురాలు తనను బీజేపీ డీలై చేస్తుండ్రు అది మాకు చాలా డ్యామేజింగ్ అవుతుంది డ్యామేజ్ కాకున్నా కూడా మా మిత్రుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన బాగా టాలెంట్ ఉంటుంటాడు ఆయన డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం అందరికి తెలుసు ఇది వాస్తవమే ఎన్నో విధాన మాకు తెలియదు అది జనం అనుకుంటే మేము ఉన్నదే జనంతో తిరేటోళ్ళము మాకు తెలుస్తుంది కానీ మీకు ప్రూఫ్ కావాలంటే ఒకటి చెప్తా సోషల్ మీడియాలో కవిత గారి అకౌంట్కు పోతే ట్విట్టర్లోనో దేంట్లోనో ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు ఉండి ఇప్పుడు కూడా డిలీట్ అయినా కావాలి అయితే ఆమె పెట్టింది ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ తెలియదు ఏంటంటే ఒక తెలంగాణ మహిళ మీద ఈడీ దాడి చేస్తే తెలంగాణ ప్రజలు ఊకుండేటోళ్ళు కాదు అని పెట్టింది పెడితే ఆరు వందలో ఏడు వందలో కమెంట్లు వచ్చి నేను చూసి నెలైంది అందులో తొంభై తొమ్మిది శాతము అన్నారు అక్క మీరు మీరు లిక్క స్కామ్లు ఉంటే దానికి తెలంగాణ ప్రజలకి ఏం సంబంధం అంటే ఏమన్నట్టు ఆమె సోషల్ నేను పెట్టిన దాంట్లో కాదు ఇంకెవరు పెట్టిన దాంట్లో కాదు అయితే అదొక ప్రూఫ్ కానీ అందరికి తెలుసు ఇది సానుభూతి లేదు అందరు నిందితురాలని తెలుసు అండ్ అది మా విచిత్రమైన పరిస్థితి మేము అరెస్ట్ చేస్తేనేమో ఈడీ మీ చెట్లు ఉండే అందరు అరెస్ట్ చేయకుండా అంటే మీరు మొగోళ్ళా అని మన మనం ప్రశ్నించుడు సో ఇప్పుడు ఎటు కానీ పరిస్థితులు ఇరికి మరి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే టీఎస్పీఎస్సి కొట్లాట ఏదైతే అయ్యిందో పేపర్ లీకేజ్లు అయినాయి కదా సో దీనిపైన బండి సంజయ్ని అరెస్ట్ చేసి చేసినప్పటి నుంచి ఆ పేపర్ లీకేజ్లు ఆగిపోయినాయి చూడండి అంటే ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా ఎవరు చేస్తారు ఇదంతా వాళ్ళు బండి సంజయ్ టెన్త్ టెన్త్ పేపర్ లీక్ మీద మాట్లాడుతున్నారు టెన్త్ పేపర్ లీక్ బండి సంజయ్ చేసిందట లీక్ అంటే ఆడ పైపు పగిలిపోయింది మొత్తం మీడియాలు వచ్చేసింది ఆ పేపర్లే వచ్చేసినాయి వచ్చేసినాక ఈయన చెప్తే అవును బహుశా లీక్ అంటే చిన్న కాడుతుంది కానీ పై పగిలిపోయినాక ఈయన లీక్ చేస్తాడు అది అది ఎప్పుడు అని లెవెన్ ఓ క్లాకో ట్వెల్వ్ ఓ క్లాకో ఎప్పుడు వచ్చింది అంతకుముందే పేపర్లలో మీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అన్నిట్లో వచ్చేసినాయి వచ్చేసినాక ఈయన చెప్తే ఈయన లీక్ చేసిండట సో మరి అది నిజం కాదు అంటారు నేను చెప్పాలి ప్రజలకే తెలుసు ఏం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రభుత్వము ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం ఎవరిదో రామారావుదా కవితదా ఎవరిది ఎవరి హ్యాండ్ బహుశా అందులో బహుశా అందులో కేసీఆర్ హ్యాండ్ లేదంటున్నది కుటుంబంలో ఒకరిదో ఇద్దరు హ్యాండ్ ఉన్నది సో యాక్చువల్గా చాలా మంది ఏమనుకున్నారు అంటే మీరు ఎప్పుడైతే బీఆర్ఎస్ నుంచి బయటకు వచ్చారో అప్పుడు కాంగ్రెస్కి వెళ్ళిపోతారు అనుకున్నారు కాంగ్రెస్ మళ్ళీ ఇండిపెండెంట్ ఉంటుంది రెండు ఏళ్ళు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ టెన్ మంత్స్ ఏదో ఇండిపెండెంట్ ఉండి తర్వాత బీజేపీ పార్టీని మొత్తం అర్థం చేసుకొని తెలుసుకొని వాళ్ళ సిద్ధాంతం మీద చాలా మందికి బీజేపీ పార్టీ అర్థం కాదు అరే ఇది బీజేపీ ఏంద్రా మళ్ళీ ఆర్ఎస్ఎస్ ఏంద్రా ఈ విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఏంద్రా వాళ్ళ సిద్ధాంతాలు ఏంది వాళ్ళ లక్షణాలు ఏంది ఇవన్నీ తెలుసుకొని అంటే థియరీగా చదువుకొని అప్పుడు జాయిన్ అయిన అది నాకు సూట్ అవుతుందా ఇది మతతత్వ పార్టీ ఇది నాన్ సెక్యులర్ పార్టీ నీకు సూట్ కాదు అని అయితే మనం చెప్పిండ్రు ఇవన్నీ చదువుకొనే అందుకే రీసెర్చ్ చేసి వచ్చిన అందుకే ఇవి చెప్తున్నాను కానీ కొంతమంది మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే రేవంత్ రెడ్డి గారితో పుస్తక అంటే పడక మీరు బయటకు వచ్చేసి మేము అది రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడిగారు కాదు రేవంత్ రెడ్డి గారికి మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ ఇచ్చింది నేనే రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా నాకు మ్యాక్సిమం సపోర్ట్ ఇచ్చిండ్రు నేను నేను సపోర్ట్ లేక అవునండి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా సో రేవంత్ రెడ్డి గారి ఏవైతే యాక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ మధ్య ఏవైతే బయట తిరుగుడు కావచ్చు మాటలు కావచ్చు ఇవన్నీ వీటిపైన ఏమంటారు మీరు పార్టీ కొరకు మంచి తన పార్టీ కొరకు మంచి పని చేస్తుండు ఆయన ఉన్నదికే కాంగ్రెస్ పార్టీ బతికింది ఎందుకంటే పాత కాంగ్రెస్ కల్చర్ ఈ రాక్షసుని కొట్లాడుతున్నందుకు ఈ భాష ఈ విధానము సూట్ కాదు 
నాకు కాంగ్రెస్ యాక్చువల్లీ వేరే వాళ్ళు అందరు చాలా మంచి దగ్గర కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి కానీ లేకుంటే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కానీ బట్టి విక్రమార్క మల్ మల్లు రవి గారు వీళ్ళందరి దగ్గర ఎంతో మంది దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా ఎంతో అంత దగ్గర లేని వాళ్ళు అంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చిన అండ్ దానివల్ల తను కూడా నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీలా ఓకే అండ్ తను పీసీసీ కావడంలో నా పాత్ర పెద్ద పాత్రనే ఎంతో మందికి తెలుసు అయితే మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు మా సొంత బావ వాళ్ళందరూ కొంచెం నువ్వేది రేవంత్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నావు అంటే నేను రేవంత్ కాదు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నా ఎందుకంటే రేవ రేవంత్ లేకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈయనతోటి అంటే వీక్ స్ట్రెంగ్త్ కాదు ఇవాళ రేపు ఎట్లయినా అంటే నువ్వు ఆ భాష వాడుకుంటే ఆ తిట్టకుంటే ఎవడు చూస్తలేడు ఆ కల్చర్ డెవలప్ చేసింది కేసీఆర్ గారు కేసీఆర్ గారికి సూట్ అయ్యే క్యాండిడేట్ కొట్టగల క్యాండిడేట్ రేవంత్ రెడ్డి సో మరి యాక్చువల్గా పొంగులేటి గారు సూపల్లి గారు కూడా మీకు మంచి ఫ్రెండ్స్ అన్నారు మీరు ఇందాక మరి వాళ్ళిద్దరు కూడా పాటలకి వెళ్ళి బయటకు వచ్చిండ్రు ఇప్పుడు ఇంకా ఏ పాటలు అవుతారు అనౌన్స్ చేయలేదు మొన్న మీటింగ్ అయింది మీరు పొంగులేటి గారిని కలిసారు మీరు రఘునందన్ గారు బండి సంజయ్ గారు సో మరి అప్పుడు ఏం జరిగింది ఎందుకు ఆయన ఒప్పియలేకపోతారు మీరు బీజేపీలోకి రమ్మని ఇవో అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకు ఒక చిన్న పిల్లలను ఒప్పియగలుగుతాము అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకు వాస్తవాల ముంగట్ పెట్టి రా అని రిక్వెస్ట్ చేస్తాము గదె చేసినాము నిర్ణయం తీసుకుని ఆయన చిన్న పిల్లలను ఒప్పిస్తాం ఆయన చిన్న పిల్లాడ ఏదో పెద్ద లీడర్ ఓ పది మంది గెలిపించే శక్తి ఉన్నది అయితే తను తను ఒప్పుకోవాలి మేము ఒక ఒకటైతే ఉంది తను చెప్పేది కరెక్ట్ ఖమ్మంలో అసలుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా వీక్ అదొకటి ఇంకోటేమో తన సొంత నన్ను నన్ను ఒప్పిస్తే ఏం లాభము నా కింద ఉన్న నాయకులను ఖమ్మం ప్రజలను ఒప్పియాలి అప్పుడు నేనే మీ దగ్గరకు వస్తా అంటున్నాడు అది కరెక్ట్ అయితే మేము ఇప్పుడు ఓ సిక్స్ మంత్స్ కింద అయితే అసలు జీరో జీరో చాలా వీక్ ఉంటుంది కొంచెం పెరుగుతున్నాం ఇక్కడ ఖమ్మంలో ఖమ్మంలో పెరగడానికి ఏమేం చేయాలి మీరు ఏం చేస్తున్నారు అసలు మొట్టమొదటి ఖమ్మంలో పెడుతుంది నేను పెట్టేది ఉంటుంది ఆ రోజు అదే రోజు కానీ నేను నాకు కూడా ఇది ఉండే వాపస్ ఆ ముఖ్యంగా ఖమ్మంలో చాలా రాజకీయ అవగాహన ఉన్నోళ్ళు చాలా మటుకు లెఫ్ట్ భావజాలు ఉన్నోళ్ళు అండ్ అక్కడ ఇదే బీజేపీ అంటే మతతత్వ పార్టీ బీజేపీ అంటే యాంటీ సెక్యులర్ పార్టీ ఇవన్నీ ఆరోపణలు మా మీద ఉంది అండ్ చాలా మంది నమ్ముతారు దాంట్లో నేను కూడా బీజేపీలో రాకముందు దాంట్లో వాస్తవాలు ఉన్న కొన్ని కొంతమంది వాస్తవాలు ఉన్నాయి స్టార్టింగ్ విత్ బీజేపీ అంటే హిందుత్వ పార్టీ అరే హిందుత్వ అంటే అది హిందూ మతానికి సంబంధించింది కాదు హిందూ అంటే ఇండియా అది జాతి జాతీయవాదం ఇది చాలా మందికి తెలియదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక హిందువుని అని చెప్పుకుంటే నేను మిగతా మతాలకు వ్యతిరేకిని అని అర్థం కాదు అర్థం కాదు అండ్ ఆల్సో అండి బీజేపీ కూడా హిందూ అని చెప్పుకోదు ఇండియా కల్చర్ ఇస్ హిందూ సాంప్రదాయాలు ఉంటాయి హిందూ మతం ఉంటుంది కానీ హిందుత్వ అంటే మీనింగ్ ఏమో ఇండియా అన్నట్టు ఓకే ఇండియనిజం ఆర్ నేషనలిజం సనాతన ధర్మం నో 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 కాదు బీజేపీ సనాతన ధర్మం ఎందుకంటే అది భారత దేశానికి సంబంధించి దానివల్లనే కానీ హిందుత్వ అంటే అది సనాతన ధర్మం కాదు అది నేషనలిజం భారతీయులము అను భారతదేశం నెంబర్ వన్ ఉండే వెనకట రెండు వేల ఏళ్ళ కింద మళ్ళీ వచ్చే పదో ఇరవయో ముప్పయో నలభై ఏళ్ళలో మళ్ళీ నెంబర్ వన్ ఉండాలి ప్రపంచంలో అది దాని లక్ష్యము దాని సిద్ధాంతం ఏమో జాతీయవాదం అంటారు నేషనలిజం అంటారు సో బీజేపీ సిద్ధాంతము హిందూ మతంకు చాలా ఇండైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ ఉంది ద కామన్ థ్రెడ్ ఏంటంటే ఇండియా పేరు హిందుస్థానే హిందూ మతం పేరు హిందుస్థానే హిందూ మతం పేరు హిందువే ఎందుకంటే అది పేరు పెట్టింది మనం కాదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పెట్టిండ్రు హిందూ మన మతానికి పేరు పెట్టింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనదేమో సనాతన ధర్మం అంటారు అయితే అప్పుడు హిందుత్వాన్ని కాయిన్ చేసిన ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ ఎగ్జాక్ట్ డే నైన్టీన్ ఫార్టీస్ అన అయింది దానికంటే రెండేళ్ళు ముందు ఫస్ట్ కాయిన్ చేసింది హిందుత్వ అనే వర్డ్ కాయిన్ చేసింది వీర్ సావర్కర్ ఆయన పెద్ద హిందూ మతం మీద పెద్ద ఇది మతం మీద పిచ్చి లేకుండే ఆయనకు ఇంకా కొందరు అంటారు ఆయన నాస్తికుడు కూడా అంటారు కొందరు 
అయితే ఇది ఆయన కాయిన్ చేసి ఉండి ఏంది ఈ పదము హిందుత్వ అని అండ్ ఆయన డెఫినేషన్ ప్రకారం హిందుత్వ అంటే జాతీయవాదము హిందుత్వ అంటే హిందూ మతం కాదు తర్వాత అయితే చాలా మందికి తెలియదు ఇది ఖమ్మంలో చాలా మందికి తెలియదు ఇది ఖమ్మంలో చాలా మందికి తెలియదు అరే సెక్యులర్ అంటే మళ్ళీ అందరికి ఒకటే ఉండాలి కదా అది కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ సెక్యులర్ అనుకుంటారు మళ్ళా భారత్ జోడో అంటే కాశ్మీర్ను ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ రద్దు చేయాలి కదా దానికి వ్యతిరేకం కాంగ్రెస్ నిజంగా ఇవన్నీ వాస్తవాలు అక్కడ అవగాహన కొరకు చెప్పాలి నాది ఒక ప్లాన్ ఉంది అక్కడ పోయి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఓ మీటింగ్లు పెట్టి ప్రెస్ మీట్లు ఇవి అవి పెట్టి దాంట్లో మీ పాత్ర కూడా ఉంటుంది ఇది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే దాంట్లో ఎవరైతే రాజ్దీప్ సర్దేశ అని జర్నలిస్ట్ ఉన్నాడో ఆయన అంటున్న మాట ఏంటి అని అంటే బీఆర్ఎస్ తలుసుకుంటే ఏమైనా చేయగలుగుతుంది మొత్తం అన్ని పార్టీలను పసిలెట్టి కొనేసేస్తుంది అని అంటుంది ఇది నిజమా నేను అనుకుంటే బహుశా అనేది ఏంటంటే నాకు అర్థమైంది కొంచెం డిఫరెంట్ ఏంటంటే కేసీఆర్ ప్లాన్ ఏంటంటే మొత్తము దేశాల్లో ఉన్న యాంటీ బీజేపీ పార్టీ ఆర్ నాట్ ఈవెన్ యాంటీ నాన్ బీజేపీ పార్టీస్ అందరికీ ఫండ్ చేసి బీజేపీని ఓడగొట్టాలి అనే ప్లాన్ ఉన్నది అని తను చెప్పినట్టున్నారు అండ్ నేను అనుకుంటా తన ప్లాన్ అది ఉన్నది వాస్తవమే అంతకుముందు చేసిండు కూడా దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసిండు కొంచెం ఫండ్ చేసిండు ఎవరికి శిబు సోరెన్ కొడుకు హేమంత్ సోరెన్కు హేమంత్ సోరెన్ జార్ఖండ్ సీఎం ఇప్పుడు అక్కడ చేసిండు అండ్ తెలుస్తున్నాయి అంత నితీష్ కుమార్ గారు చేసిండు అండ్ ఫండ్ ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ తర్వాత తర్వాత ఇంకొంతమంది బహుశా మమతాను కూడా అప్పుడు కలిసిండు అప్పుడు ఫెడరల్ ఫ్రంట్ అనే కొత్త పదము ఇప్పుడు పాట మారింది పేరు పేరు కూడా మార్చుకున్నాను అనుకోండి బీఆర్ఎస్ అని పేరు పాట కొంచెం మారింది కానీ థీమ్ అయితే సేమే పాట థీమ్ అయితే సేమే నా పైసలతోటి పొలిటికల్ పార్టీలు కొనవచ్చు ఒకటైతే వాస్తవం ఎవరికైతే ఆ శక్తి ఉన్నారంటే ఈయన ఒక్కనికే ఉన్నాయి వేరే సీఎంలకు ఆ శక్తి లేదు ఎందుకంటే ఈయన ఒక్కడే కాళేశ్వరం కట్టిండు ఈయన ఒక్కడే ఐదు లక్షల కోట్లు లోన్ తీసుకుందు ఈయన ఒక్కందే అన్నిట్లా ధనిక రాష్ట్రం అండ్ ఈ ఒక్కనే కరప్షన్ ఎంత చేసిందంటే ఆ దాంతో సాధ్యం ఆ దాంతో సాధ్యం అయితే పై ఈయనతోటి అది ఆ ప్లాన్ కొనగలుగుతాడు కానీ వీళ్ళు అమ్ముడు అవుతారా ఇంకోటి అన్నిట్లా పెద్ద ఫ్యాక్టర్ అయింది ఈయనతో ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ లేదు అవును వాళ్ళు బీజేపీని వ్యతిరేకించినా కూడా ఈయన నమ్ముతారా అని ఈయన మీద నమ్మకం లేదు ఎంతోమంది నాయకులు నాకు బీజే అక్కడ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు చెప్పిండ్రు తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అయినా ఎంతోమంది సీనియర్ ఎంపీలు ఈయన చేస్తుడు మంచిగా అని ఈయన ఎవరు నమ్మరని వాళ్ళ అధ్యక్షుడు సో ఈయన మీద నమ్మ అని మెయిన్ నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్రస్ట్ ఫ్యాక్టర్ లేదు అయితే ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ అప్పుడు ఫండ్ చేసిండు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంచెము దాన్నే కొంచెం డిఫరెంట్గా అండ్ మోర్ సీరియస్గా హీస్ ట్రాయింగ్ అండ్ ఆయనకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నేను కొనగలుగుతాను సో మరి బీఆర్ఎస్ తలుచుకుంటే ఏ ఎవరినైనా కొనేయగలుగుతుంది బీజేపీని తప్ప అని మీరంటున్నారు కానీ బీజేపీ తలుచుకుంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడానికి ఎన్ని సీట్లు కావాలో అది రాకున్నా గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసిన చరిత్ర బీజేపీకి ఉంది డీటెయిల్గా నాకు చెప్తేందుకు నాకు నాకు రాజకీయాలకు ఎక్కుతే అది ప్రతి రాష్ట్రం రాజకీయం డీటెయిల్గా తెలియదు మీరు ప్రశ్న లక్ష్మణ్ గారిని అడిగారు మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మా నాయకుడు లక్ష్మణ్ గారికి నాకంటే ఎక్కువ కాదు నేను చెప్తాను బట్ ఎనివే నాకు తెలిసింది చెప్తాను ఉదాహరణంగా మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్రలో యాక్చువల్లీ అక్కడ మేమే పార్టీ ఫామ్ చేయాలి మా పార్ట్నర్ ఎవరండి శివసేన శివసేన శత్రువులు ఎవరు శివసేన సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు ఎన్సిపి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మా మీద కుట్ర చేసి శివసేనను కలుపుకొని మా ప్రభుత్వాన్ని కింద పడేసారు ఇప్పుడు వాళ్ళ సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకం ఉన్న వాళ్ళతోటి వాళ్ళు కలుసుకున్నారు ఎవరు కాంగ్రెస్ ఎట్లయితే ఇక్కడ కమ్యూనిస్టులు పోయి ఓ దొరపాలనతో కలుసుకున్నారో అట్లనే అక్కడ అక్కడ కాంగ్రెస్ మోస్ట్ అన్లైక్లీ మోస్ట్ ఆపోజిట్ సిద్ధాంత్ కాంగ్రెస్ ఎన్సిపి ఈ మూడు కలిసి మమ్మల్ని పడగొట్టింది అది ఉండలేకపోయింది అందులో మంది సగం మంది వ్యతిరేకించిండ్రు సాము కంటే ఎక్కువ మంది 
మీరు శివసేన ఉండి బాల్ ఠాక్రే గారు ఏ సిద్ధాంతంతో పోరాడిందో దానికి వ్యతిరేకంగా మీరు ఎట్లా కాంగ్రెస్ తోటి పొత్తి పెట్టుకుంటారని షిండే గారు ప్రశ్నించి బయటికి వచ్చిండు వచ్చి అది మా తప్ప వాళ్ళ తప్ప మీరు దాన్ని మా తప్పు మేము వాడేస్తున్నామని మమ్మలను వాళ్ళు అన్హోలీ పార్ట్నర్స్ దగ్గర అయినరు వాళ్ళు మేము కాదు సో యాక్చువల్గా మహారాష్ట్ర అంటే ఎస్ పెద్ద స్టేట్ కాబట్టి అండ్ దాంట్లో కూడా భిన్నమైన పార్టీలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అజెండాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్ హ్యాపెన్ అండ్ చాలా పాలిటిక్స్ యాజ్ వీ వే టాకింగ్ అన్ని పాలిటిక్స్ ఎన్నో ఉంటాయి సో ఈ పాలిటిక్స్లో ఇది ఒక భాగం కానీ వేరే నేను చెప్పే మాట ఏదైతుందో ఇది కూడా అక్షరాల నిజం ఎక్కడ లాస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి ఒక ఏడు రాష్ట్రాలల్లా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రిపుర కావచ్చు గోవా కావచ్చు అంటే మినిమం లీస్ట్ సీట్స్ వచ్చినప్పటికీ బీజేపీ మిగతా ఎదురుంగ పార్టీని చీల్చి గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు ఇదే జరుగుతుందా తెలంగాణలో కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే హంగ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అని సర్వేలు చెప్తున్నాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం హంగ్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది నేను దాన్ని కూడా నేను అంగీకరిస్తా నేను చెప్పినట్టు మేము కొంచెము పార్టీని మంచి నిన్న అని చెప్పి చేసుకుంటే బూత్ లెవెల్ వరకు మేమే నాట్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ మేము అరవై ఐదు తప్పక దాటుతామన్న అది కూడా నమ్మకం ఉంది కానీ ఒకవేళ హంగ్ వస్తే మేము ఎవరిని చూస్తాము కాంగ్రెస్నా లేకుంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ను ఈయన ఎవరు కేసీఆర్ చీల్చిండు అంటారా ఇది కాంగ్రెస్ ఉన్నది కదా సగం మంది అక్కడ సగం కాదు టూ థర్డ్స్ అక్కడ పోయిండ్రు అయితే వాళ్ళు పోయిండ్రు మేము పోయి లోపల చీల్చడం అంటే టీఆర్ఎస్ చీల్స్తామంటారా అంటున్నారా టీఆర్ఎస్ చీల్స్తామంటారా ఇంకా వేరే ఆప్షన్ కూడా లేదు కదా అయితే టీఆర్ఎస్ చీల్సం అంటే దాంట్లో ఒకటే ఒక డైరెక్ట్ మాట్లాడాలంటే హరీష్ రావు బయటికి వస్తాడా అదైతే వాస్తవం అంతే కదా టీఆర్ఎస్ చీల్చడం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే హరీష్ రావు బయటికి వస్తాడా అది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఇష్యూ బయటికి వస్తుండొచ్చు ఎందుకంటే నిజమైన లీడర్ అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నట్టే హరీష్ రావు గారు అండ్ ఇది ఆయన ఆయన మీద ఉంటాడు మేము ఎట్లయితే మేము పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారిని బతిలాడో లేకపోతే ఏం చేసినా ఒప్పించగలుగుతలేమో అది కూడా మేము హరీష్ రావు గారిని ఒప్పించగలగము తనే అక్కడ వచ్చి బయటకు వస్తే వస్తుండొచ్చు కానీ హరీష్ రావు గారిను అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీను మేము మధ్యలో పోయి చీల్చగలగము వాళ్ళే వాళ్ళే నిరసన తెప్పి బయటకు వస్తూ వస్తారు అప్పుడు అది చీలిపోతుంది అది మా వల్ల కాదు చీలిపోయినా కూడా అది మా వల్ల కాదు ఎందుకంటే హరీష్ రావు గారు ఒక పెద్ద చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న లీడర్ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితి చూస్తుంటే ఈ వచ్చే ఎలక్షన్స్లో మీ లెక్క ప్రకారం బీజేపీకి ఎన్ని సీట్లు వస్తుండొచ్చు వచ్చే ఎలక్షన్స్ ఆరు నెలలు ఉన్నది మాది డెఫినెట్ అరవై దాతమనే నమ్మకం నాకు ఉన్నది దాంట్లో ఒకటే ఒక హిచ్చి నేను ముందే చెప్పినాను మేము కొంచెం స్లో పోతున్నాము మా అనుకున్నంత స్పీడ్ మాది పెంచలేము అండ్ దీంట్లో ఆఫ్కోర్స్ వేరేవి కూడా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అవి అయితే స్పీడ్ కూడా ఇస్తుంది అంటే పార్టీ నిర్మాణం నో ఎక్స్క్యూజెస్ అది మేము చేసే పని అది పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు రాని అటు కోబట్టి జూపల్లి రాని ఎవ ఎవరైనా పెద్ద లీడర్ రాని అది దీనికి సంబంధం లేదు అఫ్కోర్స్ కానీ అది గిట్ట గుట్ట అయితే తప్పనిసరిగా మేము డెబ్బై దాతాము అండ్ దీని తర్వాత ఎన్నో రెండు మూడు ఉన్నాయి కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టు కవిత గారు అరెస్ట్ వాళ్ళకి నమ్మకం వస్తుంది చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే అసలు మీరు సీరియస్ ఉండరా అని ఏది కేసీఆర్ మీద సీరియస్ ఉండరా తెలంగాణ మీద సీరియస్ ఉండరా బయట వాళ్ళకి ఆ నమ్మకం లేదు మాకు ఉన్న నమ్మకం వచ్చేటోళ్ళకు దీంట్లో అన్నిట్లో పెద్ద ప్రాబ్లం మాకు ఎవరికి మేము జాయినింగ్ కమిటీలు ఉన్నాం ఇప్పుడు ఈ రెండు మూడు అయ్యే వరకు ఎవరు జాయిన్ అవుతారు ప్యార్ అవుతా లేరు అయితే ఈ కర్ణాటక ఎలక్షన్స్ కవిత అనే విధంగా ఇంకా లైన్ కడతారని మాకు అందరు మాట్లాడుతూ టచ్ ఉన్నారు అండ్ దాని నమ్మకం వస్తే చాలా మంది జాయిన్ అవుతారు సో ఒక టూ ఫ్యాక్టర్స్ టీఆర్ఎస్ నుంచి టచ్ ఉన్నారు ఉన్నారు సదర్ మంత్రులు కూడా ఉన్నారు అండ్ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ అయితే చాలా స్పీడప్ అవుతాయి ఏది ఒక జాయినింగ్ కమిటీలా so adi it's an external factor but our own internal factor it is not to our satisfaction okay so meer inna ka nenu edunga party ni chilchi government form chestara anante maharashtra example cheppiru naaku 
ఒకవేళ ఇప్పుడు ఆ హంగ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది సర్వేలు చెప్తున్నాయి అంటే మీరు కూడా యాక్సెప్ట్ చేసారు అవును అది ఎక్కువ ఉంది అని అంటున్నారు అని ఒకవేళ నిజంగానే హంగ్ వస్తే అప్పుడు మరి మీకు ఒకవేళ ముప్పై నలభై సీట్లు వచ్చినాయి అనుకోండి మరి ఎవరిని చీల్చకుండా ఎవరిని జాయిన్ చేసుకోకుండా విడిచేస్తారా సార్ గవర్నమెంట్ని ఫామ్ చేయకుండా అట్లా ఎట్లా వదులుకుంటారు మీరు ఒకటే చెప్తున్నారు చేయాలంటే మేము చీల్చాలి నేను అనేదని మేము చీల్చే అవసరం లేదు వాళ్ళే చీలిపోతారు అని అర్థం డిఫరెన్స్ వాళ్ళు అందరు ఎట్లున్నారంటే సార్ నిన్న కూడా నేను కొంతమందిని కలిసిన సో వాళ్ళు ఎట్లున్నారు అని అంటే టీఆర్ఎస్ లీడర్లు లేదు మా ప్రాణం ఉన్నంత వరకు ఇందనే ఉంటాం అబ్బా వాళ్ళ ప్రాణం ఉన్నంత చామకూర మళ్ళ అట్లే అన్నాను ప్రాణం ఉంద చంద్రబాబే దేవుడు వాళ్ళు ఏంది నిన్నటి వరకు చంద్రబాబు దేవుడా అవును ఇప్పుడు ఈ చంద్రశేఖర్ గారు దేవుడు వాళ్ళు దేవుళ్ళు డబ్బును మార్చుకుంటారు ఎక్కడ ఏ నాయకులని జనాలు నమ్మేటట్టు లేదు సార్ ఎస్పెషలీ వీళ్ళలో ఎందుకంటే వాళ్ళకి సిద్ధాంతాన్ని చెప్పింది కదా ఎంతో మంది ఎన్నో కారణాల వల్ల రాజకీయాలకు వస్తారు మేము కొంతమంది ఉద్యమకారులు రాజకీయాలకు వచ్చింది తెలంగాణ కొరకు అయితే వీళ్ళు వాళ్ళు వచ్చింది కేవలము పదవి కొరకో లేకుంటే పేరు కొరకో నా దగ్గర ఇన్ని పైసలు ఉన్నాయి నాకు పేరు లేదు నా దగ్గర ఇన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి నాకు పేరు లేదు అందరూ మల్లయ్య మల్లయ్య అని పిలుస్తున్నారు అయితే ఎన్నో కారణాలు బీజేపీ గెలిస్తే తెలంగాణలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తే తెలంగాణకి ఎలాంటి లాభాలు ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు గతంలో టీఆర్ఎస్ గెలిస్తే తెలంగాణ బాగుపడుతుంది బంగారు తెలంగాణ అవుతుంది అని ఒక నినాదంతో వాళ్ళు గెలవడం జరిగింది అది జరిగిందా జరగలేదా ఎంతవరకు జరిగింది అనేది జనాలకు బాగా తెలుసు వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉంది మరి ఒకవేళ బీజేపీ గెలిస్తే ఏంటి పరిస్థితి ఇంకా మేనిఫెస్టో కమిటీ కాలేదు కానీ నాకు బీజేపీని అది జాతీయవాదం ఉన్న పార్టీ దేని మీద ఏం చేస్తుందో నాకు తెలుసు నంబర్ వన్ బీజేపీ వస్తే కాళేశ్వరం అనే కుంభకోణాలు ఉండేవి మన పైసలు మన ప్రజల కొరకే వాడకం అవుతుంది నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఎన్నో పథకాలు ఉన్నాయి దేశవ్యాప్తంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ అవన్నీ అక్షరాల అమలవుతాయి దాంతో ప్రజలకు లాభం అవుతుంది ఇప్పుడు ఈయన డబుల్ బెడ్రూమ్ అందరికీ ఇప్పుడు యూపీలో మేము నలభై లక్షలు ఇల్లు కడితే ఇక్కడ నలభై వేలు ఇల్లు ఇల్లు కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి నాలుగు లక్షలు హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు నలభై వేలు అనుకుంటే హ్యాండ్ ఓవర్ చేసింది అది కూడా చేయలేదు అయితే ప్రతిదీ అమలు అవుతుంది అదే కాక నిజంగానే తెలంగాణకు లాభమే ప్రాజెక్టులు తీసుకొస్తుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణంగా ఒకటి మిల్లెట్స్ అని ఉన్నది మిల్లెట్స్ అంటే మేము యాక్చువల్లీ మనం తెలంగాణ మిల్లెట్స్ తినేటోళ్ళము జొన్న రొట్టెలు తినేటోళ్ళము రైస్ తినేటోళ్ళం కాము మేము అయితే వీటితో ఇటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ తెలంగాణ వాళ్ళకు లాభమే ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ పవర్ సెంట్రలైజ్ ముఖ్యంగా ఇది పవర్ ఏమి ఇక్కడ ఫుల్ సెంట్రలైజ్ అవుతుంది మొత్తము నాకేమైనా పర్మిషన్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ కావాలంటే కేటీఆర్ దగ్గర పోవాలి ముందు ఎంసీహెచ్ దగ్గర పోవద్దు కేటీఆర్ దగ్గర పోవాలి సర్పంచ్కి ఏమైనా కావాలన్నా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళ దగ్గర పోవాలి పార్టీకి సర్పంచ్ సంబంధం లేదు అయితే నిజంగా నిజమైన పంచాయత్ రాజ్ ఏర్పడుతుంది గాంధీ గారు చెప్పిన పంచాయత్ రాజ్ ఏర్పడుతుంది పవర్ డిసెంట్రలైజ్ అవుతుంది నిర్ణయాలు ఎవరు తీసుకునే నిర్ణయాలు వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఏదో పెద్ద సెక్రటేరియట్ కట్టి ప్రతి నిర్ణయం ఈయన తీసుకోని అవసరం లేదు ఇరిగేష్ కాళేశ్వరం మీద ఎవరి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఒక అవగాహన ఉన్నా ఒక ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్ చేయాలి నాట్ కేసీఆర్ అయితే అది ఫస్ట్ టైం అవుతుంది ఇట్లా ఈవెన్ కాంగ్రెస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతో అంతో కరప్షన్ ఉండొచ్చు కానీ గిట్వంటివి జరగలేదు ఏది ఈయన పోయి చీఫ్ ఇంజనీర్ అయిపోయాడు కేసీఆర్ ఆయనకు ఇంజనీరింగ్ కాదు ఏమి చదువు ఏం చదువుకుంటో ఎవరు తెలియదు ఏదో ఎంఎస్సి పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ అంటారని ఆ డిగ్రీ ఏందో నాకు తెలియదు ఏం చదువుకుంటో తెలియదు కానీ ఇటువంటివి అయితే అసలే కావు బీజేపీ ప్రభుత్వం వస్తే ఇంకోటి నాట్ ఓన్లీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు సర్పంచ్ దగ్గర ఏమి పవర్స్ లేవు పేరుకు సర్పంచ్ వాళ్ళకి పనిష్మెంట్లు ఉన్నాయి కానీ కానీ ఏమి నిధులు లేవు ఇవి చేయకుంటే ఈ పనిష్మెంట్లు ఉంటాయని చెప్తున్నారు అయితే నిజమైన పంచాయత్ రాజ్ ఏర్పడుతుంది గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఇక్కడ కూడా మేము ఇంత మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కడుతున్నాము కానీ ఆ మున్సిపల్ ట్యాక్స్ తోటి అయ్యేది ఏంది కేసీఆర్ పెట్ ప్రాజెక్టులు అవుతున్నాయి ఈ భవనాలు ఆ భవనాలు అవుతున్నాయి కానీ ప్రజలకు లాభమయ్యే ప్రాజెక్టులు అయితే లేవు అయితే నేను ట్యాక్స్ కడితే ఇదైతే నేను నేను నా ఇది నా కోరిక 
బీజేపీ కూడా జనరల్ పాలసీ ఇదే కానీ ఇది ఎగ్జాక్ట్ అమలు అవుతుందా అయితే డీసెంట్రలైజ్ చేసి ప్రతి కార్పొరేటర్ ప్రతి ఇప్పుడు అన్ని అన్ని నిర్ణయాలు కేటీఆర్ అయితే తీసుకుంటాడు ఏ కార్పొరేటర్కి ఎన్ని పైసలు కావాలి ఏ ఆ పైసలు ఎక్కడ ఖర్చు పెట్టాలి అన్నీ కూడా అది ఇది మాత్రం ఇక్కడ కాదు ఓకే సో మరి బీఆర్ఎస్ అనేది ఇప్పుడు నేషనల్ లెవెల్లో పోటీ చేయబోతున్న పార్టీ కాబట్టి మరి ఆ పార్టీ వల్ల బీజేపీకి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉండబోతుంది అంటారు అందుకే మా మీద ఆరోపణ కదా ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అంట ఆయన బీఆర్ఎస్ పెడితే లాభం అయ్యేది బీజేపీకి అని మా రేవంత్ రెడ్డి గారు అంటారు అందుకే మీరు కుబ్బక్క వెళ్ళదు కానీ అది వాస్తవం కాదు ఇది ఈయన చాదస్తం ఏదో దేశకి నేత దేశకి నేత బీజేపీ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల నెగిటివ్ అయిపోతుంది సార్ కరెక్ట్ ఆబ్వియస్లీ అప్పుడు వీళ్ళకి పాజిటివ్ అయితే వీళ్ళు అట్లీస్ట్ అన్నిట్లో కాకుండా అట్లీస్ట్ ఒకటి రెండు రాష్ట్రాలలో మిగతా రాష్ట్రాలలో లే అట్లీస్ట్ ఒక రాష్ట్రంలో గెలిచే అవకాశం ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈయన పైసలతో చేస్తామనుకుంటున్నారు అండ్ ఈయన లెక్కలు చూసుకున్నారు అరే నార్త్ ఇండియాలో అక్కడ బీహార్ జార్ఖండ్ పోతే కోటి రూపాయలకు ఎమ్మెల్యేని కొనవచ్చు ఇక్కడ ముప్పై కోట్లు అయింది ఆ సస్తా కొనవచ్చు అది ఉన్నది కానీ అక్కడ అంత డబ్బు నమ్ముడు పోదు నమ్మకం ఉండదు ఉన్న వాళ్ళు అమ్ముడు పోయినా కూడా ప్రజలు వాళ్ళకి వేయరు అవి ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్నిట్లో డర్టీ పాలిటిక్స్ అయింది అదే అంటున్నాను నేను అన్ని దాంట్లో మనం బ్యాక్వర్డ్ అయితే రాజకీయాలు మరీ వెనకకు వెనకబడిపోయినాం మనం ఏ తెలంగాణ వచ్చినాక మరి మీరు ఇంత డర్టీ పాలిటిక్స్ అంటున్నారు అవినీతి పరులు అంటున్నారు మస్తు పైసలు సంపాదించింటు అని అంటున్నారు అండ్ అందరికీ తెలిసిన ముచ్చట ఏంటంటే ఒక చార్టెడ్ ఫ్లైట్ కూడా ఉంది కేసీఆర్ గారికి అన్న ముచ్చట అందరికీ తెలుసు సో ఇంత జరుగుతుంటే మీరు ఆరోపిస్తున్నారే తప్పితే ఎక్కడ కూడా ప్రూఫ్ చేసే ప్రయత్నం మాత్రం చేస్తలేరు ఎందుకు ప్రూఫ్ కొన్ని అయితే వాస్తవం ప్రూఫ్ అయితే చేసినాం కదా ఏంది ఆర్టీఎల్ చక్కగా వస్తలేవు అయితే ఇది కాళేశ్వరంది పదమూడు వేల కోట్లు అయితే కట్టాలి కదా ఈ ఏడాది ఏది పదమూడు వేల కోట్లు అదే పదమూడు వేల కోట్లు రైతులకు ఇస్తానని మంచిగా ఉంటుండే కదా అది ఇంట్రెస్ట్ ఎవరికి లాభం కాదు ఎంతమంది రైతులకు వచ్చింది ఎస్పెషలీ మా మా దిక్కు రంగారెడ్డి జిల్లా దిక్కు ఒక్క రైతుకు ఒక్క సుక్క ఒక్క ఎకరానికి ఒక్క సుక్క నీళ్ళు ఇప్పటి వరకు రాలేదు ఇలా పాలము రంగారెడ్డి నుంచి రాలేదు కాళేశ్వరం నీళ్ళు రాలేదు దేని నుంచి రాలేదు అయితే వస్తున్నాయి బయటికి ఇప్పుడు ఆర్టీఐ నుంచి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోవడానికి కారణం స్టేట్ అయితే కాదు కదా సార్ స్టేటే ఆర్టీఐ సెంట్రల్ లేదు లేదు ఇది ఆర్టీఐ సెంట్రల్ ఏమో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి ఆర్టీఐ అయితే నువ్వు స్టేట్ చేస్తే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వదంటారా ఇవ్వాలి కానీ ఇస్తే లేదు ఏం చేసుకుంటే చేసుకోపో నేను ఇయ్యాను డైరెక్ట్ అంటున్నారు నువ్వు ఏం చేసుకుంటే చేసుకోపో నేను ఇయ్యాను ఇది యాక్చువల్లీ నేషనల్ మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే ఒక నిమిషం ఆలోచిస్తే మీకు అంత పెద్ద పని ఏం కాదు సార్ ఇది ఎందుకంటే అన్ని కనిపిస్తున్నవి రైట్ ఇప్పుడు నేను అన్నట్టుగా ఫ్లైట్ గురించి సో ఇట్లాంటివి కనిపిస్తున్నాయి చాలా ఇట్లాంటి కనిపించినప్పుడు ప్రూఫ్ చేయడం అనేది చాలా ఈజీ మీకు కానీ మీరు చేస్తలేరు అంటే వాళ్ళు మీరు ఒకటేనేమో అన్న డౌట్ చాలా వరకు చాలా మందికి ఉంది వాస్తవం కరెక్ట్ నేను దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మీరు చెప్పింది వాస్తవం అయితే చాలా మందికి ఆ డౌట్ ఉన్నది ఆ డౌట్ ఎప్పుడు పోతుంది వీళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకుంటే అది బీజేపీ ప్రతి కార్యకర్తకు ఉన్నది ఎంత ఎట్లయితే మీకుందో ప్రతి బీజేపీ కార్య ఎప్పుడు తీసుకుంటారు చర్యలు ఎప్పుడు తీసుకుంటారు చర్యలు అని వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు మాకు కొంచెం సీనియర్ వాళ్ళకేమో కొంచెం పేషెన్స్ ఉంటుంది ఓపిక ఎక్కువ ఉంటుంది జూనియర్స్కేమో ఓపిక తక్కువ ఉంటుంది నాకు సార్ ఆరు నెలలు ఉన్నది ఎలక్షన్స్కి ఇంకోటి ఏంటంటే ఎంత ఏమైనా కూడా నేను ఎంత కూడా చెప్పిన ఈడీ అంటే ప్రతి దానిలో ఈవెన్ తప్పు చేసినా కూడా దానికి బాగా డాక్యుమెంటేషన్ ఇది అది ఎవరు ఈవెన్ ఓ జడ్జ్ అయినా ఓ లాయర్ అయినా ఓ డాక్టర్ అయినా దానికి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి డాక్యుమెంటేషన్కి ఎవిడెన్స్ ఉండాలి దానివల్ల ఈ కన్క్లూజన్ ఈ డాక్యుమెంట్ దొరుకుంది ఈ సుబూతులు ఉన్నాయి దీనివల్ల మా కన్క్లూజన్ ఏంటంటే కవిత ఇన్లా ఇన్వాల్వ్ ఉంది ఓకే అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బయాస్డ్ చేసినా నాన్ బయాస్ చేసినా కూడా బయాస్ లేకుండా పక్షపాతం లేకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన పక్షపాతం ఉండి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసిన అది ఒక్కరోజులు అయ్యేది కాదు ఉదాహరణంగా లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ను జైలు వేస్తున్నందుకు ముప్పై ఏళ్ళు పడ్డది అయితే ఈసారి ముప్పై ఏళ్ళు పడ్డది మూడు ఏళ్ళు కూడా ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి మూడు ఏళ్ళు అన్నా కూడా ఇంకా రెండు ఏళ్ళు ఉండే కదా మొన్ననే లాస్ట్ ఇయరే అయింది ఇవంతా అయితే మా ఆశ ఏంటంటే మూడు ఏళ్ళు కాదు మూడు నెలల కావాలని మా ఆశ
ఈడీలైనా జడ్జిలైనా కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది సొంత అభిప్రాయాలు ఉంటారు కొంతమంది భయపడతారు అధికారానికి కొంతమంది భయపడరు అధికారానికి నిజంగానే అట్లుంటే ఇప్పటివరకు అందరినీ జైలు వేస్తుంటుంది మొత్తం అపోజిషన్ జైలు వేసి మేము ఇందిరాగాంధీ ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ అని చూడు అట్లా చేస్తుంటుంది ఇవే అట్లా అట్లా కాదు అంతే కానీ ఒకవేళ అక్కడున్న అవినీతి పరులని బయట పెడితే ఇక్కడున్న అవినీతి పరులు బయటపడతారన్న ఆలోచన లేదంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కదా వాళ్ళు బయట పెడితే మేము బయట పెడతాం అంటారు కదా వాళ్ళు కూడా అది ఇది నేను అనుకుంటా ఇంటి విషయం మాట్లాడుతుంది అనుకుంటా కవిత అన్నట్టున్నది ఇగో నేను గిట్ట లోపడితే మీ నేను ఒక్కదాన్ని పోను అట్లేం లేదు ఇంటిన కప్పులు సాసలు వగిలినాయి నన్ను గిట్ట లోపడేస్తే నేను ఒక్కదాన్ని పోను మిమ్మల్ని కూడా తీసుకోవతా అన్నట్టుందంట అట్లనే సార్ ఆల్మోస్ట్ అట్లే ఉంటుంది కదా సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులకు ఇటు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అదే పరిస్థితి నడుస్తుంది అవును అదే అదే అందుకే ఎస్పెషలీ కాళేశ్వరం మీద మా ఆరోపణ ఉన్నది ఏంటంటే మళ్ళీ పర్మిషన్లు మీకు మీరే ఇచ్చింది కదా మళ్ళీ ఇప్పుడే మీది నాకు తెలుసు నేను ఇంజనీర్లు పర్మిషన్ దేనికి ఇచ్చిన మామ మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్టు మా ముంగట్ పెడితే ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఇన్ని ఎకరాలు పద్దెనిమిది వేల లక్షల ఎకరాలు పారతాయి దీని ఖర్చు గింత ఉంటుంది ఖర్చు తక్కువ చూపెట్టిండ్రు అప్పుడు యాభై వేలు అరవై వేలు ఎంత చూపెట్టిండ్రు మళ్ళీ మెల్లమెల్లే ఇంక్రీస్ చేస్తూ ఉన్నారు దానికి అప్పుడు అవును నిజంగానే ప్రజలకు లాభం అవుతుంది మేమెవరు కేసీఆర్ మంచి పని చేస్తున్నాను అని పర్మిషన్ మా అవును మేము మా వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు అయితే దేనికి ఇచ్చిండ్రు ఆ రిపోర్ట్లు ఏమైనా ఉండో దాని కొరకు ఇచ్చిండ్రు కానీ ఆ రిపోర్ట్లో ఒకటి ఉన్నది చేసింది ఇంకోటి రిపోర్ట్లు ఏమన్నా ఉన్నది నేను చెప్పింది కదా వంద రూపాయలు కరెంటు పెడితే ఓన్లీ ముప్పై రూపాయల కరెంటు పంపింగ్ అవుతుంది మరి బీయింగ్ ఇంజనీర్ మీరు ఈ మాటని ఇప్పుడు క్లియర్గా చెప్తారు కదా అట్లీస్ట్ ఇదన్నా ప్రూవ్ చేయాల్సింది కదా సార్ ప్రూవ్ చేసిన ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్ అండి మీరు అవినీతి పరులు కాళేశ్వరం ఇంత జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ప్రతి ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్ అండి ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్ అండి అందుకే వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడతారు కదా ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్ అండి నేను కాదు ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ కమ్ అండ్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఒక నిమిషం అండ్ ఈ అబద్ధాలు చెప్పి ఏదో ఇంటర్నేషనల్ డిస్కవరీ ఛానల్ ఈ ఛానల్ ఫోబ్స్ మ్యాగజీన్ అంటే అది పెద్ద ఎకనామిక్ ఇది అయితే వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు దాన్ని తీసేసిన దాని నుంచి వాళ్ళు కూడా ఈ అబద్ధాలు కనుక్కున్నారు ఒక్క ఇష్యూ పైన మీరు మీరు కొట్లాడుకుంటే సరిపోవు కదా సార్ జనాల న్యాయం జరగాలి కదా అల్టిమేట్గా దానికోసం చర్యలు తీసుకోవాలి కదా సార్ దానికోసం ఇప్పుడు జనాలకు నష్టమే అని ఇందాక మీరు చెప్పారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వల్ల జనాలకు నష్టమే జరిగింది అవును సో మీరు మీరు ఒకరికొకరు ఇట్లా దుమెత్తి పోసుకుంటున్నారు అంతే కదా మీరు వాళ్ళని ప్రూవ్ చేస్తారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని ప్రూవ్ చేస్తామంటారు ఇదే జరుగుతుంది తప్పితే జనాలకు న్యాయం ఎప్పుడు జరుగుతుంది మరి జనాలకు న్యాయం అంటే వీళ్ళు జైళ్ళకు పోతే న్యాయం జరుగుతుంది కానీ ఈ జైళ్ళకు పోతే న్యాయం జరుగుతుంది వచ్చు కానీ పోయిన నష్టంను ఏం చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్ అయితే కట్టాలి కదా మేము పదమూడు వేల కోట్లు ఏడాది కట్టాలి కదా అదైతే ఇప్పుడు ఎవరో మర్డర్ చేస్తే ఆ మర్డర్ చేసిన వాళ్ళు నేను ఉరిశిక్ చేస్తే ఈయనకు ప్రామ అయితే తిరిగి రాదు కాళేశ్వరం కాళేశ్వరమే ఉండిపోతుంది కానీ మళ్ళీ ఈసారి కాకుండా చేస్తాము అవి అవుతాయి తప్పనిసరి అయితే అండ్ మేము మేము దాన్ని సరిదిద్దాలంటే కొంచెం ఏమో చేయాలి ఈ ప్రాజెక్ట్ను ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ మారవాలి భవిష్యత్ ఇన్నో టూరిజం ప్రాజెక్ట్ చేయాలి ఆ కరెంటు పంపులు మళ్ళీ ఆన్ చేయొద్దు ఓన్లీ ఫస్ట్ త్రీ ఫేజెస్ నేను అడిగిన దాని మీద కూడా డాక్యుమెంట్ ఉంది ఈ కాలేజ్ మొత్తం సరిదిద్దుకోలేము అయిపోయిన నష్టం అయిపోయింది కానీ దీన్ని ఓన్లీ ఫస్ట్ త్రీ స్టేజెస్ వరకు నడపాలి తర్వాత రిజర్వాయర్లు ఆ కొండపోచం అనే రిజర్వాయర్ అది అన్వయబుల్ రిజర్వాయర్ అది ఓన్లీ కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్కే సప్లై చేస్తారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఈ కట్టేని ఇనాగ్రేషన్ చేసిన పెద్ద పేపర్లలో వచ్చింది ఇప్పటి వరకు దాన్ని నింపగలగలేరు నేను నాలుగేళ్ళు అయిందా నాలుగేళ్ళు అయిందా మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఆర్టీఐ పెడితే ఇప్పటి వరకు దాన్ని నింపగలరు నింపితే లీక్ అవుతా ఉన్నది లేదు లేదు ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఆర్టీఐ పెట్టిన ఆర్టీఐ ఉన్నారు లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పటి వరకు మ్యాక్సిమం నింపింది సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎంతో అది కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ నింపితే అది ఏం చేసిండు చుట్టూ గొడగట్టి మధ్యలో నీళ్ళు వచ్చిండు ఊర్లలో ట్యాంకులు కడతాం చూడండి ఏది మన ఒక ట్యాంక్ కట్టాలంటే చుట్టూ గొడ కట్టి మధ్య ఇది అదనమాట గుట్టల మధ్యల లోవలలో ఒక సైడ్ గొడ కడితే వెనక సైడ్ నీళ్ళు ఉంటాయి అట్లా కాదు ఇది చుట్టూ గొడగట్టి మధ్య నీళ్ళు వచ్చింది ఈ గో
అయితే ఇట్లా నీళ్ళు పోయంగానే పక్క పొరలు నుంచి నీళ్ళు వెళ్తా ఉన్నాయి లీక్ అవుతుంది పక్క దాంట్లో పొలం చేసుకో వస్తలేదు రోడ్లన్నీ ఖరాబ్ అవుతున్నాయి ఈ కేసీఆర్ అది కేవలం కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ దూరం ఉన్నది దానికి పుష్కలంగా నీళ్ళు వస్తున్నాయి అయితే అదే అదే కాక ఇది లీక్ అయ్యడే కాక ఇంకో ప్రాబ్లం ఉంది ఇది అనుకుంటున్నా ఎయిత్ స్టేజ్ ఏదో స్టేజ్లు ఉన్నది ఇక్కడ వరకు నీళ్ళు రావాలంటే కరెంటు లక్ష రూపాయలు ఎకరం వస్తుంది ఆ లక్ష రూపాయలు లక్ష కాదు యాభై వేల అని రైతు ఎక్కి అండి కేసీఆర్ గారికి అండి ఆయనకు కూడా ఫామ్ ఉన్నది కదా పాపం కేసీఆర్ గారు ఎందుకు క్యాప్సికం వండిచ్చి ఇది వండిచ్చి ఎందుకు చేయాలి కేసీఆర్కు ఒక లక్ష రూపాయలు ఏంటి నువ్వు కూడా రైతు కదా ఓకే సో మరి కవిత కంటుంది ఏంటి అంటే ఒకవేళ మీరు నన్ను అరెస్ట్ చేస్తే మీరు తెలంగాణ ఆడబిడ్డల్ని అవమానించినట్టే అని అంటుంది మరి ఈ ఈ దీన్ని మీరు ఎట్లా తీసుకుంటారు ఇది దీని గురించి ఏమంటారు నేనేం ఏమంటారు అది ఇంపార్టెంట్ కానీ కాదు ప్రజలు ఏమనుకుంటారో అది ఇంపార్టెంట్ నేను అనుకుంటా తప్పు మీరు కూడా అనుకుంటారా తప్పు ఆమె ఆమె తెలంగాణ మహిళనా లేకుంటే ఒక వాస్తవమే మహిళ అంటే లేకుంటే ఆమె నిందితురాల నిందితురాలు కూడా మహిళనే ఒక శుద్ధ పూస కూడా మహి మహిళనే అయితే ఆమె ఇక్కడ నిందితురాలు ఆమె కేవలం ఒక తెలంగాణ మహిళ కాదు ఆమె ఒక నిందితురాలు నిందితురాలు ఉంటే తప్పనిసరిగా ఆ శిక్ష పడుతుంది ఆమె మీద అండ్ దాంట్లో తప్పు కాదు కానీ ఇది నేను అంటున్నా మీరు ప్రజలను అడగండి ప్రజలు ఏమంటున్నారు తన ఓన్ సోషల్ మీడియాలో ఏమంటున్నారు తొంభై ఐదో తొంభై తొమ్మిది శాతం అంటున్నారు అక్క మీరు లిక్కర్ స్కామ్ ఉంటే ఈ తెలంగాణ ప్రజలకి ఏం సంబంధం అక్క అని ఆమెను అడుగుతున్నారు అయితే సానుభూతి లేదు ఇంకా ఉల్టా ప్రజలు అడుగుతున్నారు ఏంటంటే మీరు లిక్కర్ స్కామ్కు మాకు ఏం సంబంధము మేము తెలంగాణ తెచ్చుకుంది దీని కొరకు లిక్కర్ స్కామ్ల కొరకు కాదు అని అవసరం ఫైనలీ సార్ మీరు ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్లలో ఎమ్మెల్యేగా నిలబడబోతున్నారా ఎంపీయా ఏంది మీ పరిస్థితి ఏంటి నేను ఎంపీగా నిలబడ నిలబడతాను ఎక్కడ ఏ కాన్స్టిట్యూన్సీ మా ప్రాంతం అభివృద్ధి రెడ్డి గారికి అపోజిషన్ ఎవరు ఉంటారో క్యాండిడేట్ నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ టైం మారిపోతారు ఇప్పుడు ఈసారి మళ్ళీ మారిపోతారంటారా తెలియదు నాకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కదా మీరు మంచి టైం ఇచ్చిండ్రు చాలా హ్యాపీగా ఓపెన్ గా మాట్లాడినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నమస్తే టేస్టీ అండ్ హెల్దీ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ మేము అందిస్తాం ఆర్డర్ చేసిన తర్వాతే బేకింగ్ రెడీ సంప్రదించండి ఆర్గానిక్ ప్లేస్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ జీరో నైన్ సెవెన్ జీరో నైన్ సెవెన్